கடந்த வாரங்களில் உங்களோடு கூட சொன்னேன் உங்களை சாதாரணமாக கத்துற விடல உங்கள் கையில் கத்துற ஒரு ஏது வை தருகிறார் அதுதான் அந்த கோல் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கோலை சாதாரணமாக நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் மோசை அன்னைக்கு ஒரு சாதாரணமான ஒரு விஷயம் அவருக்கு அது ஒரு அது அது நாள் வரையில் கத்தர் அது கத்தர் அவர் கேட்குற உன் கையில் என்ன இருக்குதுன்னு உடனே அவர் சொல்கிற ஒரு கோல் மோசை சொல்கிற கத்தர் கத்தர் கேட்க உன் கையில் நான் பாருக்குது ஒரு கோல் அப்படின்னா என்ன நினைச்சார் இது சும்மா சாதாரண ஒரு விஷயத்த கையில் வச்சுருக்கிறேன் எதற்கு பயன்படுது அவருடைய அனுபவத்தில் அது வந்து ஒரு ஆட 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 கரெக்டாக லைன் பண்ணுறதுக்கு அது சரியாக அங்கங்கே செதறி ஓடும் அதே ஹே இல்லை எப்பயாவது ஏதாவது ஒன்று அந்த ஆட்டுக்கு நேரம் வரும்போது அதை தடுக்கிறதுக்கு இல்லை ஒரு இலையை பறிச்சு கொடுக்கறதுக்கோ இல்லை அதுக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு ஏதோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன காரியங்களுக்கு இருந்தாலும் ஆண்டு கேட்டோன்னா அவருக்கு வித்தியாசமாக இருந்திருக்கும் ஏன்னா அது இது போய் கேட்குறாரு கத்தர் சொல்கிற அந்த கோலை தூக்கி கீழே போடு கேட்ட உடனே தயக்கம் இல்லாமல் கத்தர் சொன்ன உடனே அதை தூக்கி கீழே போடுறாரு இன்னைக்கு அநேக நேரங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கிற அநேக சிறிய சிறிய காரியங்கள் கத்தர் அதை கேட்பாரு சில நேரத்தில் அந்த சிறிய காரியத்தை கேட்பாரு அந்த சிறிய காரியம் இவ்வளவுதானே அப்படின்னு நம்ம விடாதபடிக்கு கத்தர் கேட்கிற பட்சத்தில் அதை நாம விட்டு கொடுக்கும் பொழுதோ இதை கத்தர் சொல்றாரு செயல்படும் பொழுது அது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமாய் மாறிடுது இல்லை லூயா திடீர்னு அவருக்கே வியா போய் என்னடா இது போயிட்டு ஒரு ஒரு சர்ப்பமா மாறுமா இது போயிட்டு திடீர்னு வித்தியாசமா மாறுமா ஏன்னா அதெல்லாம் அவர் பார்த்தது இல்லை அனைவர் நமக்குள்ள இருக்கிற சில கிரியைகள் சின்ன 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 காரியங்கள் ஒரு சின்ன விசுவாசம் ஒரு சின்ன ஜபம் சின்ன ஏது இல்ல சின்ன ஒரு தாழ்ந்து நாம நினைச்சு இது ஒண்ணுமே இல்லை எனக்கு தான் இருக்குது இது எனக்குள்ளேதான் இருக்குது இது வெளியில போகாது அப்படின்ட்டு நீங்க நினைச்சிருக்கலாம் ஆனா கத்தர் அதை பயன்படுத்துக்கிறது அமோகமா இருக்கும் ஆசீர்வாதமா இருக்கும் அன்னைக்கு அவர் விடுறாரு பார்த்தா அதுக்கப்புறம் அந்த கோலை கொண்டு கத்தர் பலத்த கிரிகளை செய்கிறார் அதுக்கு நடுவில் நீங்கள் அந்த வசனத்தை உங்களுக்கு வாசித்து காண்பித்தேன் எனக்கு நேரம் நான் இந்த செய்தி எல்லாரையும் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய விஷயங்களை கவர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் ரிப்பீட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் அவர் சொல்கிறாரு ஒரு கோல்னு சொன்னதை இப்போ கத்தர் அவருக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாரு இப்போ இது ஒரு கோல் இல்லை இப்போ உன் கண் கூட இதை நீ பார்க்குறா எப்படி செயல்படுதுன்னு இப்போ ஆண்டர் அவர்கிட்ட சொல்கிறாரு இந்த கோலை எடுத்துக்கொண்டு நீ மாத்திரம் போகாத இந்த கோலை உங்க கூட வரணும் அப்படின்றாரு அப்படி அர்த்தம் என்ன இது இன்றைக்கு ஒரு அற்புதம் நான் உனக்கு தந்திருக்கிற ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் அது எப்பொழுது நீ பிடித்து கொண்டே இரு அது நானாய் மாறிவிடுவேன் என்று கத்தர் சொல்றார் இப்ப மோசை அவங்களுடைய மனைவி அவனுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் ஏற்றிக்கொண்டு எகிப்துக்கு போக வேண்டும் என்று சொல்லி கிளம்புறாரு கிளம்பும் பொழுது இந்த வசம் ரொம்ப தெளிவாய் சொல்லுகிறது உங்களுக்கு வாசித்து காண்பித்தன் யாத்திரா புஸ்தகத்துல இப்ப ஒரு கோல் கத்தர் சொல்ற இந்த கோல் அப்படின்றாரு இப்ப அந்த கோல் தேவனுடைய கோலாய் மாறிவிட்டது இல்லையா லூயா என்னைக்கு நாம கத்திற்கு இடம் கொடுக்கிறோமோ அன்னைக்கு கத்தருடைய கிரியை நம்முடைய வாழ்க்கையோடு கூட இணைந்து விடுகிறது என் கூட இருக்கிறீங்களா அது நம்மோடு கூட இணைஞ்சிரும் இல்லையா லூயா இது நன்கு அறிந்த யோபுதான் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரங்கள் இதுதான் உங்களுக்கு ஆதாரமாய் நான் சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் இந்த புக் ஆஃப் ஜாப் யோபு இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தின் பதினான்காம் வசனத்துல அவர் சொல்றார் எனக்கு குறித்ததை அவர் நிறைவேற்றுவார் அல்லே லூயா இதை இந்த பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஆதாரத்தை வைத்து தான் இந்த மாதம் முழுதுமா எங்களோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறேன் அல்லே லூயா எனக்கு குறிச்சு இருக்கிறத கத்த நிறைவேற்றுவார் எப்படி ஒரு மனுஷனுக்கு இப்படி ஒரு தைரியம் வரும் எல்லாம் இழக்கப்பட்டது இன்றைக்கு கூட எல்லாரும் உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்க எல்லாமே நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது நம்மளால கேட்கறதுக்கே இது வந்து ஒரு என்னடா இதுன்ற மாதிரி சில நேரங்களில் தோணும் ஆனால் அது வந்து இது ஒரு அறிக்கை இது தேவன் யார் என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டிருக்கிற புரிதலா இருக்கிறது How much you understand God in spite of what is happening? நான் அதான் அன்றைக்கு ஒரு ஊழியர் கூட்டத்தில் பேசும்போது சொன்னேன் யோப போல கத்தர் என்ன சோதிக்கிறான் தயசு நம்ம சொல்றதுக்கு அதிகாரமே இல்லை யோப போல கத்தர் நம்ம சோதிக்க அந்த அளவுக்கு சோதிக்க மாட்டார் யோபுக்கு எப்படி சோதிச்சா தெரியுங்களா வாசு பாருங்க முதல் அதிகாரம் ஒரே சின்ன அதிகாரம் தான் ஆனால் பட்டு 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 பட்டுன்னு காரியங்கள் நடக்குது வீட்டில் உட்காந்துக்கிறாங்க பிள்ளைகளை இறக்குறாங்க எல்லாம் போகுது ஆடு மாடுகள் போகுது ஒண்ணுமே இல்லை கடைசியில் டக்கு 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 அப்படி சும்மா நல்லா இருந்த மனுஷனுக்குள்ள தொத்து வியாதியை விட பயங்கரமான வியாதி அவருக்குள்ள அப்படி பயங்கரமாய் பெருகி விட்டது எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் தோல்வி அதுதான் அவர் இந்த இந்த வசனங்களுக்கு முன்பாக அவர் அறிக்கிடும் போது சொல்றாரு நான் இங்க பார்த்தாலும் வெற்றி இல்லை அங்க பார்த்தாலும் வெற்றி இல்லை முன்னாலேயும் வெற்றி இல்லை எங்க போனாலும் வெற்றி இல்லை யாருக்கிட்ட பேசினாலும் எனக்கு எந்த ஒரு ஜெயத்தையும் பார்க்க முடியவில்லை அப்படிதான் இன்றைக்கு நம்முடைய சூழ்நிலையுடைய காரியங்கள் போய் கொண்டிருக்க
இப்போ நான் வந்து உங்களை பார்த்து சொல்கிறேன் கத்தர் சொல்ல சொல்கிறாரு உங்கள் பிஸ்னஸ் வந்து பல கோடி பிஸ்னஸாக கத்தர் மாற்ற போகிறாரு நீ பல ஆயிரம் பேருக்கு உதவி செய்ய போகிற நீ ஏன் பத்து பேர்கிட்ட கடன் வாங்கி வச்சுருக்கிறேன் நான் பேச புரியும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை அப்படி தான் இந்த மனுஷன் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்புறம் அவர் சொல்கிறார் அவர்கிட்ட போய் சொல்கிறார் அவர் எதுவோ பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அவங்க குலத்தொழில் வந்து விற்கிறாங்களை தெய்வங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறது அவங்க பாட்டு ஏதோ பண்ணிட்டு அங்கே என்ன பண்ணித்தார தெரியாது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்கிறாரு கத்தர் அவரோ கூட போயிட்டு சொல்கிறாருப்பா நான் உன்னை தேர்ந்தெடுத்துட்டு உனக்கு உன்னை குறிச்சு வச்சுருக்கிறேன் உன்னை பெரிய ஜாதி ஆக்க போகிறேன் அவர் முதல் கேள்வினா வந்திருக்கும் முதல் முதல் உடனே ஃபீச்சர் பண்ணுறது மைண்டில் அந்த எனக்கே புள்ள இல்லை அப்பவே அவருக்கு எழுபத்தஞ்சு வயசுன்னு சொல்லுது வேதாம ஆராய்ச்சி சொல்லுது அவருக்கு எழுபத்தைந்து வயது என்றால் இன்றைய காலகட்டங்களில் அது வந்து ஒரு வேளை ஐம்பது வயசு வச்சுங்களேன் ஏன்னா அப்படிதான் இருக்கும் ஐம்பது வயசுல இருக்கிற ஒருத்தர்கிட்ட போயிட்டு கடவுள் ஒண்ணுமே கல்யாணம் ஆகி இருபது வருஷம் ஆயிடுச்சு இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு அவர்கிட்ட போய் கடவுள் சொல்றாரு உனக்கு ஒரு பிள்ளைய தர ஒரு பிள்ளைய தர போறேன் இல்லப்பா அதை விட வேற எதுனா சொல்லி தான் கூட பரவாயில்ல ஆனா கத்தர்னான்னு பேசுறாரு அவர்கிட்ட உன்ன ஒரு பெரிய ஜாதி ஆக்க போறம்பா உன்ன ஆசீர்வதிக்க போற நீ ஆசீர்வாதமா இருப்ப கத்தர் குறித்து வைத்திருக்கிறதை உன் வாழ்க்கையில் அநேக நேரங்களை பேசும்பொழுது இதை கத்தர் பேசுறார் என்று சொல்லி எடுத்துக்கொள்கிற பட்சத்தில் அது நிச்சயமா உனக்குள்ள ஒரு பெரிய விசுவாசத்தை வளர்க்க செய்கிறது எதுவாய் மாறிவிடும் கூட இருக்கிறீங்களா ஆமீன் சொல்லணும் சொல்லுங்க பரவாயில்ல இப்போ நீங்க சொல்லணும் என்ன திரும்ப சொல்லணும் என்கிட்ட கத்தர் பேசிருக்கிறது எல்லாம் உண்மைதான் அதற்கேற்ற விதத்தில் சம்பவங்கள் சூழ்நிலைகள் கொலையட ஆகல கொலையிடனா அதுங்க ஒத்து போகவில்லை ஒத்து போல சூழ்நிலைக்கு ஒத்து போவாது சில நேரங்களில் ஆனால் கத்தர் சொல்கிறாரு நான் சொன்னதை மறந்து போகிற தேவனும் இல்லை நான் சொல்கிறத மாத்திர தேவனும் இல்லை எத்தனை பேர் அறிக்கடை போகிறீங்க கத்தர் சொல்கிறத மறக்கிறவரும் இல்லை கத்தர் சொல்கிறத மாத்திரம் இல்லை வெக்கப்படுறவங்க பேசாதீங்க நடக்கணுன்றவங்க பேசுங்க நிறைய பேருக்கு இந்த ஆராதனையில் பேசுறதுக்கு வந்து ஒரு வெக்கம் ஐயோ பக்கத்தில் அவங்க கேட்டுருவாங்களா நீங்கள் ஒன்றும் பெருசாக சீக்கிரம் பேச போகிறது இல்லையே உங்கள் வாழ்க்கையுடைய வெற்றியை தானே பேச போகிறீங்க நீங்கள் சொல்லுங்க கத்தர் மறந்து போகிறதுக்கு தேவனும் இல்லை வாக்கு ரத்தங்களை மாத்துகிறதற்கு அவர் ஒன்னும் ஏதோ ஒரு சாதாரண மனுஷன் அல்ல அவர் கடவுள் எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கினவர் இப்படிதான் நம்ம சத்தியத்தை கேட்டிருப்பான் யோபு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஆலயத்தில் உட்காந்து இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி பெரிய டெக்னாலஜி வச்சு கேட்டிருக்க மாட்டான் அவனுக்கு கத்துடைய வசனம் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் எதையோ கத்தர் அவன்கிட்ட பேசியிருந்தபடினால தான் அவனுடைய வாழ்க்கையை குறித்து பார்ப்பீர்கள் என்றாலும் இந்த வேதத்தை தவறாமல் அதாவது கத்துடைய வேதனும் போது நான் இன்றைக்கி சொல்கிற இந்த மாதிரி பைபிள்ன்ற ஒரு புஸ்தகத்தை மாத்திரம் பேசலை அன்றைக்கு அவருடைய தேவனுடைய வார்த்தை கடவுள் சொல்கிறாரு அப்படின்ற ஒரு பெரிய வாக்குதத்தை அவன் பிடித்து வைத்திருந்த மனுஷனாக இருந்திருந்தான் அதனால தான் அவன் சொல்கிறான் எந்த பக்கத்தில் நான் வந்து திரும்பினாலும் எதுவும் வெற்றியாக தெரியல ஆனால் இந்த தேவன் உண்மை அவர் என்னை சோதிக்கிறார் என்ன சொல்கிறான் சார் இவர் உண்மை அவர் என்னை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறாரு என்ன தோத்தும் போக பிடிக்கல என்ன பொண்ணா மாத்தும்படிக்கு நல்ல பியூரா மாத்தும்படிக்கு என்ன பண்றேன்னு சோதிச்சு கொண்டிருக்கிறார் இன்றைக்கு இருக்கிற எங்களுடைய சூழ்நிலை மத்தியில இன்றைக்கு இந்த நாட்கள்ல என்னுடைய விசுவாசனுடைய வளர்ச்சியில நான் இப்படிதான் பேச கற்று வருகிறேன் இதான செய்ய முயற்படுறேன் ஆண்டு என்ன சோதிக்கிறாரு நான் இதை என்ன பண்ண மாட்டேன் ஒரு நாள் இந்த சோதனையை பொருட்டா எடுத்துக்கிட்டு நான் பின்தங்கி நிக்க மாட்டேன் நான் முன்னோக்கி தான் போக போறேன் என் கூட இருக்கிறீங்களா கத்தர் சோதிக்கும் பொழுது நம்முடைய வைராக்கி எப்படி திரும்ப மாறணும் அவர் என்ன சோதிக்கிறார் சோதிக்கிட்டோம் தர போகிறது தானே சோதிக்கிறாரு இல்லை லோயா அந்த இடத்துல நின்றுக்கிற நாங்கள் அங்கே அந்த காணரில் நின்றுக்கிறார் வச்சு கையில் வச்சுருக்கிறாரு எப்படியாவது நீ ஓடி வந்து இதை பெற்றுக்கணும் அப்படிங்கும் போது நான் என்ன பண்ணுறேன் எவ்வளோ நாள் முயற்சி எடுத்து நான் பண்ணுவேன் அதை வாங்கணும்னு முயற்சி பண்ணி போகணுமே தவிர இங்கேயே உட்காந்து இப்படி ஓடு ரெண்டு ஓடினேன்னா அதை வாங்க முடியாது என் கூட தான் இருக்கிறீங்களா அப்போ இந்த காலையில் அதுதான் நம்முடைய விசுவாசமாக இருக்கிறது ஏனோ நான் இன்றைக்கு என்னுடைய செய்திகள் ரெண்டு செய்தியாக பேசுகிறேன் நான் முதல் ஆராதனையில் வேறு பேசினேன் இந்த ஆராதனையில் இதை பேசும்படி கத்திர எனக்கு என்ன கொடுக்குறாரா தான் பேசி கொண்டிருக்கிறேன் அப்போ கத்தர் கொடுக்குற அந்த 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 குறித்து வச்சுருக்கிற அந்த வெகுமதியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் இன்றைக்கு சூழ்நிலைகள் உன்னை மட்டுப்படுத்த பார்க்கும் இன்றைக்கு சூழ்நிலைகள் உன்னை முன்னோக்கி போக வைக்காது எனக்கு இது ஏன் அதை திரும்ப திரும்ப இந்த வெளிப்பாட்டை நான்காவது வாரமாக பேசி கொண்டிருக்கேன் யோபை குறித்து இதை பேச பேச என்னுடைய ஆழமான கத்தர் பேரில் இருக்கிற நம்பிக்கையும் இந்த மனுஷன் இப்படி ஒரு மனுஷன்
உச்சம் ஏறி கொண்டு தான் இருக்கிறது அதனால தான் வைராக்கிய மன்னிக்கம் சொல்கிறேன் தேவ பிள்ளைகளே ஏதோ தற்காலிகமான சில காரியங்கள் தான் நடக்கணும்னா உங்கள் ஓட்டம் சின்னதாக இருந்து முடிஞ்சிடும் ஆனால் பெருசாக கத்திர செய்ய போகிறான் என்ற நம்பிக்கையோடு கூட ஓடுறவங்களுக்கு உங்களுடைய சோதனைகளோ உங்களுடைய காரியங்களோ பெருகி கொண்டே இருக்கலாம் ஆனால் உங்களுடைய கண் கத்தர் மேலே வைத்து கத்தர் இதை செய்ய வல்லவர் என்று நோடிக்கொண்டே இருக்கும் பொழுது கத்தர் அதில் செய்யத்தை தான் தருவார் இல்லை லூயா யோபுடைய நிலைமை உங்களுக்கு தெரியும் இது நடந்துச்சு அவர் சொல்கிறாரு ஒரு பகுதியில் பேசும்போது இது அடுத்த சில அதிகாரங்களை தாண்டி வரும்போது சொல்கிறாரு எப்போ என்ன நடந்தாலும் சரி கடவுள் எவ்வளோதான் நான் சோதிச்சாலும் சரி இன்னைக்கு நிறைய மனுஷனுடைய தோல்வியில் அவன் செய்கிறது என்னவென்றால் பின்வாங்கி போகிறது நிறைய பேர் இன்னைக்கு நிறைய பேரோட பேசும்பொழுது ஒரு ஒரு சிலர்லாம் நான் நான் யோசித்து பார்த்தேன் இதே ஆலயத்திலையும் சரி சிலரோடு கூட எனக்கு தெரிஞ்சவங்களோடலாம் பேசும்பொழுது ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன காரியம் இல்லை அவர்களே அது பாதிக்கிற காரியம் அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் வந்த உடனே உடனே பின்வாங்கிறதுக்கு தான் பிசாசு காட்டுற பக்கத்தில் திரும்பிடுறாங்களே தவிர இதை கத்தர் செய்திருக்கிற கத்திரிக்க தெரியாம இதெல்லாம் நடக்குமா ஆண்டு செஞ்சிருக்காரு நான் தொடர்ந்து முன்னோக்கி தான் போக போறேன் அப்படின்னு என்ன பண்றது இல்லை போக மாட்டாங்க என்றைக்கு நான் வைராக்கியத்தை கொண்டு இந்த காலில் உங்களோடு கூட எழுந்து சொல்றேன் நம்ம விசுவாசம் முன்னால போறதா தான் இருக்கணுமே தவிர ஒரு சூழ்நிலையால பின்னாடி போறதோ இல்லை நின்று போறதா இருக்கக்கூடாது முன்னுக்கு போகிறவர்களை கத்தர் என்ன பண்றாரு அன்னைக்கு பட்ட காரியத்தை ஒரு பெரிய சாட்சியா மாத்திடுறார் இல்லே லூயா யோப் இதெல்லாம் பேசி முடிச்சா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச சரித்திரம் தான் கத்தர் சொல்றாருப்பா யோபனுடைய முன்னிலைமையை காரிக்கலாம் கத்தர் பின்னிலைமைய ரொம்ப ஆசீர்வாதமா மாத்தினார் ரெட்டத்தினியான ஆசீர்வாதம் அவருடைய வாழ்க்கையில் வந்தது இல்லை இல்லையா அப்போ இதனுடைய அடிப்படையில் தான் இந்த நாட்களில் உங்களோடு கூட பேசும்போது கடந்த வாரங்கள் உங்களோடு சொன்னேன் கத்தர் குறிச்சி வச்சுருக்கிற எந்த ஒரு வார்த்தையும் தவறாது இல்லை இல்லையா அன்றைக்கு சாலமோன் எழும்பி ஆலயத்தை முடித்த பிறகு எழும்பி சொல்கிறாரு அந்த ஆலயத்தை கட்டி முடித்த பிறகு அவர் எழும்பி ஒரு பெரிய ஒரு ஆராதனை நின்று சொல்கிறாரு கத்தர் எதை வாக்கு பண்ணினாரோ அதை அப்படியே நிறைவேற்றி முடித்தார் ஆனால் எத்தனை வருஷம் ஆச்சு நாலு தலைமுறை ஆச்சு நான்கு தலைமுறைகள் ஓடி 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 இன்னைக்கு சாலமோன்ற ஒரு மனுஷன் எழும்பி கத்தர் அவன் என்ன பண்றாரு பெரிய ஆலயத்தை கட்டி அன்னைக்கு அந்த பிரதர்ஷ் ஆராதனை நின்று அவர் பேசுறாரு கத்தர் சொன்னார்னா செய்வார் அவர் அது கூட வரவே இல்லை ஆனால் அன்றைக்கு அவர் கொண்டாடுகிறவராய் கத்தர் அவரை மாற்றினார் இல்லையே லூயா அப்படிதான் அதனால்தான் உங்களுக்கு இந்த மோசையினுடைய சில காரியங்களை கடந்த நாட்டில் உங்களோடு கூட பேசினேன் மோசை பாருங்க இந்த வாக்குதத்தை அவன் ஒருவேளை முழுசா புரிஞ்சிக்கல ஏன்னா சின்ன பையனா வளர்ந்தாரு அவர் ஒரு நாற்பது ஆண்டுகள் அந்த அரண்மனை இருந்து நாற்பது ஆண்டுகள் போயிட்டு ஒரு மாதிரி செட்டில் ஆயிட்டாரு இப்போ செட்டில் ஆடுற கத்தர் கூப்பிட்டு சொல்றாரு எப்பா என்னுடைய நோக்கம் வாழ்க்கையில இது அல்ல என் நோக்கம் என்ன பண்ணல உன் வாழ்க்கையில் ஏதோ நீ என்ன பண்ணோம் அரண்மனையில் நாற்பது வருஷம் இருக்கணும் நாற்பது வருஷம் வந்து என்ன பண்ணோம் ஏதோ திருமணம் ஆச்சு அந்த காரியங்கள் ஆச்சு அவ்வளோதான் இதோட ரிட்டையர்டு லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ முடிக்கிற வாழ்க்கை இல்லை என்னுடைய வாழ்க்கை என் நோக்கம் அப்படி கிடையாது இதுக்கு அப்புறம் தான் பெரிய ஒரு காரியத்தை வாழ்க்கையில் வச்சிருக்கிறேன் யாருக்கும் இன்னைக்கு பேசுறது காத்திரி இந்த ஒரு வார்த்தையை திருக்கசனமாக கொண்டு வர்றாருன்னு தெரியல எனக்கு நீங்கள் ஒருவேளை ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு சில ஊழியர்களே சொல்கிறாங்க சொன்னாங்க என்கிட்ட எனக்கு ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட்டில் வந்துட்டப்பா என்ன அதில் வந்துட்டாங்க ஊழியர்களே பேசும்போது நாம் சில விசுவாசிகளாக இருக்கிற நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பேசாமல் இருப்போமா பேசுவோம் யாருக்கும் ரிட்டையர்மெண்ட் தரது கத்தோடைய வேலை இல்லை ரிட்டையர்மெண்ட் வந்து பரலோகமே என் சொந்தமே தான் இங்கே ரிட்டையர்மெண்ட் கிடையாது ரிட்டையர்மெண்ட் வந்து கத்தர் யாரும் தரமாட்டாரு எப்படியாவது படுக்க வச்சு படுக்கலாச்சும் கத்தர் யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறவர் தான் என் கூட தான் இருக்கிறீங்களா அப்போ மோசே ஒரு செட்டில்மெண்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டு உட்காந்துட்டார் இப்போ அப்படிதான் எனக்கு நல்லா புரியுது அப்படி தான் நான் அதை சொன்னேன் போன வாரம் சொன்னேன்னு தெரியல இல்லை எந்த ஆராதனையில் பேசுகிறேன் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஆனால் அது சொன்னேன் இல்லை அவர் எப்படி ஆடுகளை பார்த்துக்கிட்டு மனைவிய மனைவிக்கு நல்ல ஒரு புருஷனாக இருந்துக்கிட்டு மாமனார் வீட்டுக்கு ஏற்ற நல்ல ஒரு மருமகனாக இருந்துக்கிட்டு பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற ஒரு பெற்றோராக இருந்துக்கிட்டு அவர் கையில் கொடுத்துக்கிற ஆடுகளை மேய்க்கிற ஒரு நல்ல ஒரு மெய்ப்பனாய் ஒரு நல்ல ஒரு பராமரிப்பு செய்கிற ஒரு நல்ல ஒரு பராமரிப்புக்கு ஏற்ற ஒரு ஆளாக தான் இருந்துட்டு அப்படி போயிடலாம் ஆனால் கத்தர் இவருக்கு ஒரு பெரிய ஸ்கில்லெல்லாம் கொடுத்துருந்தார் பல காரியங்களை பயிற்று வித்திருந்தார் ஞானங்களை தந்திருந்தார் அவர் நினச்சார் இதெல்லாம் அவ்வளோதான் அப்புறம் அப்படி யாராவது யோசிச்சுருந்தீங்கன்னா உங்கள் ஓட்டம் அதோடு கூட முடிகிறது இல்லை என் கூட இருக்கிறீங்களா ஓட்டம் கத்த திடீர்னு ஒரு நாள் தோன்றுவார் எங்கே எப்போல்லாம் தெரியாது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வாரும் தூ ஏன் பாடி இன்றைக்கி தான் அக்கினியா இறங்க
அப்படிப்பட்டவர் அல்ல சில காரியங்கள் நம்மளை விட்டு முடிஞ்சிடும் ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஒரு தோக்கத்தை கத்த நமக்கு தருகிறார் இல்லை லூயா மோசம் நினச்சா எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு அரமணை முடிஞ்சிச்சு அது முடிஞ்சிச்சு இது முடிஞ்சு எல்லாம் முடிஞ்சு நம்ம வாழ்க்கை தான் செட்டில்மெண்ட் நம்ம ரிட்டையர்டு இப்போ ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏதோ இருக்கிற கொஞ்சம் வருமானத்தை வச்சு நம்ம சில காரியங்களை செஞ்சு நம்ம வீட்டோடு கூட இருந்துட்டு போயிடலாம் தான் என்ன பண்ணுறாரு டெய்லி இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு நாள் கத்தர் நம்ம முர்ச்சடி நடுவில் தோன்றி சொல்கிறப்பா நான் தான்ப்பா எகோவா தேவ உனக்கு தெரியுமாப்பா என்ன அப்படின்றாரு ஆமாம்ப்பா கேள்விப்படுறேங்க தாத்தா சொல்லிடுறாரு அன்றைக்கி சொன்னாங்க ஆனால் இப்போ நான் வந்து அதை பற்றிலாம் பெருசாக இன்னும் ஒன்று பண்ண பண்ணலை யோசிக்கலன்னும் போது கத்திர சொல்கிறாருப்பா உன்னுக்கிட்ட ஒரு நோக்கத்தை வச்சுருக்கிற நீ ஒரு தனி மனுஷன் அல்ல ஒரு பெரிய தலைவன் இல்லை லூயா உன்னை பெரிய தலைவனாக நான் அழைத்திருக்கிறேன் உனக்கு தெரியாதது ஆனால் இன்றைக்கு அந்த நோக்கத்தை உன்னிடத்தில் சொல்கிறேன்னு சொல்லி கத்திர அவனிடத்தில் பேச துவங்குறாரு அல்லே லூயா வாழ்க்கை முடிஞ்சிச்சுன்னு நினச்சிங்கன்னா யாராக இருந்தாலும் சரி உங்கள் வாழ்க்கை முடியணும்னா கத்தருடைய கையில் வண்டி தான் இருக்குது நீ அமைதியாக இருக்கிறதுனால வாழ்க்கை முடிஞ்சிச்சு திட்டங்கள் முடிஞ்சிச்சு நோக்கங்கள் இல்லை கத்தர் அமைதியாக இருக்கிறான்னு இருக்க முடியாது கத்தர் எதையோ வச்சுருக்கிறாரு மேப கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் பீரியட் வேணா கொடுத்துருப்பாரு நீ எப்படி அந்த காலகட்டங்களை செயல்படுகிறா என்பதை கத்தர் ஒரு வேலை பார்த்து கொண்டிருப்பாரே தவிர கத்தர் ஒன்று உன் அமைதலாக்கி உன் வாழ்க்கையில் கொடுத்துருக்கிற தரிசனங்களையோ திட்டங்களையோ கத்தர் மறந்து போகவில்லை அதை வச்சிருக்கிறாரு அதை ஏற்ற காலத்தில் ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு அவர் அக்கிரியா இறங்கி வருவார் அமைதியா பேசுவார் யூடியூப் மூலமா பேசுவார் எப்படி வேணா இன்னைக்கு மூலமா கத்தர் பேசி உன்னை தட்டி எழுப்புகிறவர் ஆண்டவராக இருக்கிறார் இன்னைக்கு ராத்திரி அப்படிதான் இன்னைக்கு காலில் அப்படிதான் கத்தர் உங்ககிட்ட நீ மாசு அப்படின்னு சொல்லி கத்தர் உங்கள்கிட்ட பேசுறாருனா எழுந்துரு எழுந்திருக்கிற அண்டையிலே உன் கையில ஒன்றுக்குமே புரோஜனப்படாத அற்பமான ஒன்றை நீ யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறாய் ஆனால் கத்தர் உன் கையில கொடுக்கறதுக்கு ஒரு திட்டம் இருக்கிறது அல்லே லூயா அது வரல அவன் கையில என்ன நடந்திருக்கும் பட்டையம் இருந்திருக்கும் அது வரல பெரிய பெரிய ஆயுதங்களை அவன் பார்த்திருப்பான் அந்த ஆயுதங்களை பயிற்சி பெற்றிருப்பான் யாரும் ஒரு இளவரசன் பெரிய பெரிய காரியங்களை அவன் அனுபவிச்சிருப்பான் அதெல்லாம் அவனுக்கு பெரிய பயனில் வரல கத்தர் சாதாரணமாக நாற்பது வருஷம் பயன்படுத்தின ஒரு கோலை பெரிய பயன்பாட்டுக்குள்ள கத்தர் கொண்டு வருகிறார் அல்லே லூயா அற்பமாய் நீ உட்கார்ந்து இது ஒன்றுத்துக்குமே பிரயோஜனப்படாது நான் ஏதோ சும்மா ஜாபம் பண்ணுறேன் நாலு வசந்த படிக்கிறேன் இல்லை இந்த காரியத்தை செய்கிறேன் என்கிட்ட இவ்வளோதா அந்த தாளம்பு சொல்லி நீ அற்பமாய் நினைத்து கொண்டிருக்கதை கத்தர் நோக்கமாய் உனக்குள்ளே வைத்திருக்கிறார் அதை ஒரு பெரிய காரியமாய் பயன்படுத்தும் படிக்கு கத்தர் அதை உனக்குள்ளே வைத்திருக்கிறார் அது பயன்படுகிற நாட்கள் என்று கத்திர சொல்லும்படிக்கு என்னை ஏவி கொண்டே இருக்கிறார் கத்தர் என்ன குறிச்சிருக்கிறாரு எனக்கு உள்ள உங்க வாழ்க்கையை சொல்ல தெரியாது உங்களுக்கே தெரியாது எங்கூட தான் இருக்கிறீங்களா ஆனா விசுவாசத்தில் தான் நம்ம சொல்லி எனக்கு குறிச்சிருக்கிறாரு அது மாறாது அல்லே லூயா யோபு பேசாம கூட பெரிய வெளிப்பாடு கிடையாது ஆனா அவருக்குள்ள பெரிய நம்பிக்கை என்னன்னா என் வாழ்க்கை இப்படியே வியாதியிலும் என் வாழ்க்கை இப்படியே சாபத்திலும் என் வாழ்க்கை இப்படியே உண்மையாக <laughs> 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 ரெண்டாவது ஆறில் வந்து எங்கள் சொந்தக்காரங்கள்லாம் கொஞ்சம் என்ன பண்ணுங்க கத்தர் இங்கே இருக்கிறான்னு அவருக்கு கனத்தை செலுதுங்க லே லூயா இதுக்கும் இவ்வளோ தானா சரி நல்லா இருங்க நான் போராடி சத்தம் போட்டுக்கிறேன் பரவாயில்ல எனக்கு யாரோ ஒருத்தர்கிட்ட அது பேசுது இன்னைக்கு எனக்கு தெரியும் அல்லே லூயா எல்லாம் முடிஞ்சிச்சுன்னுலாம் நினைக்காதீங்க நல்லா கேட்டுங்க இன்றைக்கி ஏதோ ஒன்று ஏன்னா அந்த செய்தியோட டைரக்ஷனை நான் வேறு மாற்றி மாற்றி போயிட்டே இருக்குது இன்றைக்கி ஆனால் ஏதோ சொல்ல வர அதுக்கு இவங்கெல்லாம் சாட்சி கேட்டிருக்கிறோம் நான் வேறு செய்தியை பேசுனேன் ஆனால் இப்போ இங்கே வேறு சொல்கிறாரு நீ முடிஞ்சிச்சுலாம் நினைக்காத முடிஞ்சிச்சு நட முடிஞ்ச இடத்துல தான் ஒரு தோக்கத்தை கத்தர் வைத்திருக்கிறார் முடிஞ்சிச்சு நீ ஒரு கன்க்ளூஷனை போட்டு உட்காண்டேன் இதோட என்னை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அது முடிஞ்சிச்சு இவங்க நண்பனவங்க போயிட்டாங்க இனி எங்கேருந்து வரப்போகுது யாரெல்லாம் போய் எனக்கு உதவி செய்வா உதவி செய்கிறவங்களே காணாமல் போயிட்டாங்களே எங்கே இது வரப்போகுது இப்படி பல ஆயிரம் கேள்வி உனக்குள்ளே இருக்கலாம் எல்லா கேள்வியும் எனக்கு சொல்லவும் தெரியாது ஒரே ஒரு பதில் தான் தெரியுமா உன்னை அழைச்சவர் உயிரோடு தான் இருக்கிறார் 
உனக்காய் மறித்தவர் இன்றைக்கு உயிரோடு கூட இருக்கிறார் உனக்கு அற்புதம் செய்வேன் என்று சொல்லி இருக்கிறவர் உன் வாழ்க்கையை திட்டம் பண்ணிருக்கிறவர் இன்றைக்கு உயிரோடு இருக்கிறார் அவர் மறிக்கவில்லை அவர் மறிக்கவும் மாட்டார் உனக்கு சொன்னவர் அவர் சொன்னதை செய்து முடிக்கிறவர் அல்ல அவர் உன்னை விட்டு விளவதில்லை வாழ்க்கையில் அநேக நேரங்களில் காரியங்கள் இருண்டு போகும் யோபுக்கு அப்படிதான் இருந்துச்சு இருந்துச்சு அவர் சொல்றாரு நான் என்னடா பண்ணேன் அப்படித்தான் பல இடங்களில் பேசுறேன் ஆனால் சொல்றாரு என் புத்தமத்தை என்னை விட்டு நான் விளக்கேன் கடவுளை மாத்திரம் என் வாயினால நான் மறுதளிக்க மாட்டேன் நீங்க கூட இருக்கிறீங்களா ஒரு பொருத்தை நான் பண்ணிக்கங்க இன்னைக்கு என்னதான் இருந்தாலும் என் விசுவாசத்தை நான் விட மாட்டேன் கத்திர மறுதளிக்க மாட்டேன் விசுவாசுக்கு மெயின் என்ன தெரியுங்களா அவன் தோல்வியை தர முடியாது தோல்வியை தோல்வி நாம் கடந்து வரும் பொழுது அவன் நம்மக்கிட்ட மெயினாக எதிர்பார்க்குற தெரியுமா ஒரு அவதூறை நம்ம பேசிடுவோன்ட்டு ஏன்னா அவனுக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஆண்டவரை நம்ம தூஷிக்கணும் தூஷிக்கிறது நடந்தது கெட்டவதெல்லாம் பேசிட மாட்டேங்காரோம் என்ன பெருசாக அவரை நம்பி என்ன நடந்துச்சு கத்திர நம்பி சாச்சுக்கு போய் என்ன நினச்சி பெருசாக பைபிள் படிச்சு என்ன நினச்சி என்ன தான் பெருசாக நினச்சி இதெல்லாம் இதெல்லாம் உண்மையா அது போதும் அவனுக்கு அங்கே டான்ஸ் ஆடும் அவனும் அவங்க ஆளுங்களை எழுந்து கொக்கரிச்சின்னு சொல்லுவான் பார்த்தியா நான் ஜெயிச்சிட்டேன் பத்தியா அதை மாத்திரம் ஒரு நாள் விசுவாசியாக நீங்கள் அவனுக்கு தராதீங்க எங்கிட்ட தான் இருக்கிறீங்களா அதை மாத்திரம் தராதீங்க அதன் மத்தியில் எழுப்பி சொல்லுங்க ஏதோ கத்தர் திட்டம் வச்சுக்கிறார் அதனால தான் என்ன பண்ணுறாரு யோபம் மாதிரி பெருசாக நீங்கள் எப்படி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பேசலாம் சாதாரணமாக சொல்லுங்கள் ஏதோ ஒரு திட்டம் வச்சுருக்கிறாரு அதனால தான் கத்தர் தாமச்சுருக்கிறாரு அதை தரும் பொழுது எனக்கு ஏற்ற விதத்தில் கத்தர் தருவார் இல்லை லூயா யார் என் கூட தான் இருக்கிறீங்க கொஞ்சம் பேர்லாம் அசைவே மாட்டிங்கன்னா பரவாயில்ல அசைகிறவங்க கொஞ்சம் அசைஞ்சு கிசைஞ்சு சொல்லுங்க எனக்கு தர்ற அன்னைக்கு எனக்கு ஏற்ற விதத்தில் இருக்கும் பதில் புரியுதா எனக்கு தர்ற அன்னைக்கு அது எனக்கு ஏற்ற விதத்தில் இருக்கும் இன்றைக்கி தந்த ஒரு உலகம் உனக்கு ஏற்ற விதத்தில் இருக்காது இல்லை லூயா நிறைய காரியங்களை கடந்து வந்து தான் இருக்கிறேன் நானும் அனைவரால் ஏன் இந்த காலத்தில் எனக்கு அது நடக்கலை அப்படின்ற கேள்விகள்லாம் இருந்துச்சு ஆனால் இன்றைக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது ரிசால்வ் பண்ணிட்டு வர்றாரு அன்றைக்கி கொடுத்துருந்தா அது உனக்கு அது பிரோஜனமே இல்லைப்பா இன்றைக்கி தர்றாத அதை நீ இன்றைக்கி பார்க்குற இன்றைக்கி பார்ப்ப அது இன்றைக்கி உனக்கு பிரோஜனமாக இருக்கும்ட்டு கத்துற அநேக காரியங்களை இன்றைக்கி செய்கிறதை பார்க்கறபடினால் நான் சாட்சியாக சொல்ல முடியும் கத்துற எதையும் வீணான நேரத்தில் தர்றவர் இல்லை ஏற்ற காலத்தில் சகாயம் செய்கிற தேவன் அது வரையில் உன்னை விட்டு விலகவே மாட்டார் அது வரல உன்னை கைவிடவே மாட்டார் உன்னை மறந்துட்டாரெல்லாம் அவருக்கு என்னங்க அவர் மறக்கிற தேவன் கிடையாதுங்க அவ்வளோ மெமரி பவர் லாஸ்லாம் அவர்கிட்ட கிடையாது அவர் ஹார்ட் டிஸ்க்லாம் அவ்வளோ ஃபுல்லாலாம் ஆயிடல இவ்வளோ பேர் டெய்லி குழந்தைங்க பிறந்தனே இருக்குது சரி தரம் சாரி இது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லுது டெய்லி அதனால் அவங்களாம் பிறந்தவங்க நம்மளும் மறந்துடுவாரா அப்பா வேணா சொல்லலாம் அம்மா பார்த்துருத்தியா செருமி வந்தோடனே என்ன மரண்டை பற்றி அந்த ஆட்லி என்ன பார்த்தோனா சொல்லலாம் இந்த அப்பா சில நேரத்தில் புருஷன் மாருங்க அப்படி ஒரு சின்ன ஒரு இதில் போயிடுவாங்க பிள்ளை வந்தோடனே என்ன மறந்துட்டாங்க அது மாதிரியே இருக்கிற அட்டென்ஷனு அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது நிறைய பிள்ளைங்க பெற்ற உடனே கடவுள் நம்மளை மறந்துட்டு அதுங்களெல்லாம் பார்க்க போயிட்டாருன்ட்டு நம்மளை நினச்சிங்கிற மாதிரி தான் நினச்சிட்டு இருக்கிறாரு என் கூட தான் இருக்கிறீங்களா மறக்க மாட்டார் அவர் மறக்காத தேவன் அல்லே லூயா அப்படிப்பட்டவர் தான் நம்ம கூட இருக்கிறாருங்க இப்போது அடுத்து ஒரு மனுஷன் எழும்பி சொல்கிறாரு யார் இந்த 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 ஓட்டத்திலே கூட வந்தவர் யோ யோசுவா என்னோட கூட யோசுவான் புஸ்தகத்தில் அடுத்த ஒரு ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் நான் சில காரியங்களை பேச முற்படுறேன் இது வரைக்கும் பேச முடியுதோ அதை நான் பேசுகிறேன் யோசுவா இருபத்தி ஓராம் அதிகாரத்து நாற்பத்தஞ்சாவது வசனத்தில் இவர் ஒரு அடுத்த தலைமுறை இந்த யோசுவா இருபத்தி ஓராம் அதிகாரத்து நாற்பத்தஞ்சாம் வசனத்தில் இவர் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் பாருங்களேன் கத்தர் இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாருக்கு சொல்லியிருந்த நல் வார்த்தைகளில் எல்லாம் நல்லா கண்ணாத கொஞ்சம் ஆழமாக வாசிக்கணும் கத்தர் இசைவல் குடும்பத்திற்கு சொல்லியிருந்த நல் வார்த்தைகளில் எல்லாம் ஒரு வார்த்தையும் தவறி ஒரு வார்த்தையும் தவறி போகவில்லை எல்லாம் நிறைவேறிட்டு இதுவே இன்னொரு ஒரு வாக்குதத்தை அடுத்த மாதத்துக்கான ஒரு வாக்குதத்தை இப்பயே ஆரம்பிச்ச மாதிரி வச்சுங்க அல்லே லூயா நான் அப்படி தான் பேச போறேன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து இப்படி தான் போயிட்டு இருக்கும் அல்லே லூயா புரிஞ்சுதா திரும்ப ஒரு முறை பாருங்க பைபிள் உங்கள் பைபிள் இருந்துச்சுன்னா இல்லை பக்கத்தில் யாரும் ஒருத்தர் ஷேர் பண்ணுங்கள் தயசு இல்லாதவங்களுக்கு இது ரொம்ப முக்கியம் கத்தர் எனக்கும் இந்த வசந்தத்தை இப்படி சொல்லுங்கள் கத்தர் எனக்கும் என் குடும்பத்திற்கும் என் சந்ததிகளுக்கு எதெல்லாம் கத்தர் வாக்கு பண்ணியிருக்கிறாரோ அது உள்ள ஒரு வார
எல்லாம் நிறைவேறும் எல்லாம் நிறைவேறும் சொல்லுங்க பிரதர் தை சிஸ்டர் நல்லா சொல்லுங்க எல்லாம் நிறைவேறும் எல்லாம் நிறைவேறும் தஸ் நத்திங் வில் ஃபெயில் அதனால தான் இந்த மாதம் முழுசம் ஐம் ஸ்பீக்கிங் ஆன் திஸ் டைட்டில் கால் ஃபார்வர்ட் ஃபியர்லெஸ்லி நீங்கள் முன்னோக்கி தைரியமாக போயிட்டே இருங்க நீங்கள் முன்னோக்கி தைரியமாக போயிட்டே இருங்க கத்தரவனுக்கு சொன்னதில் எதையுமே என்ன பண்ண மாட்டாரு தவற மாட்டார் இல்லை லூயா இந்த மனுஷன் இதை பேசுகிறாரு இவர் யார் தெரியுமா ஒரு சாதாரணமான குடும்பத்தில் பிறந்தவர் தான் இந்த காரியம் நடக்கும்போது அவர் பெரிய யோசுவா நான் இதை ரொம்ப ஆராய்ச்சி இந்த வசந்தம் ஏன் அவர் பேசுகிறாருன்னு கொஞ்சம் இந்த வாரங்களில் நான் தியானித்து கொண்டிருந்தேன் இந்த யோசுவா யார் என்றால் யோசுவா வந்து அப்படியே வந்து ஏதோ அப்படியே இந்த குடும்பங்களுடைய பின்னணியில் வளர்க்கப்பட்டு ஒரு மாதிரினா சொல்லுவாங்க அந்த மூத்த ஊழியருடைய பையன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் கிடையாது அவர் சாதாரணமாக இருக்கிறார் ஒரு நாள் திடீரென்று மோசைக்கு யுத்தம் யுத்தத்துக்கு போக வேண்டிய கட்டாயம் யுத்தத்துக்கு போகிறாரு நல்லா கவனிங்க சும்மா அப்படியே புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொல்லிடுறேன் யுத்தத்துக்கு போகிறாரு யுத்தத்துக்கு போகும்போது திடீர்னு இவருடைய என்ட்ரி உள்ளே வருது யுத்தத்துக்கு போகிறவருடைய அது வரல இவர் ஒன்றும் கூட இருந்த மாதிரியோ இல்லை நான் எதனா செஞ்ச மாதிரி எந்த ஒரு அத்தாட்சியும் இல்லை கரெக்டாக யாத்ராம்புஸ்தத்துடைய பதினேழாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதாம் வசனத்தில் நீங்கள் வாசிங்கன்னா திடீரென்று அவர் பேர் வருது பாருங்களேன் யாத்ரா பதினேழு ஒன்பதில் வாசிங்கன்னா பொழுது மோசே யோசுவாவை நோக்கி யோசுவாவை நோக்கி நமக்காக மனிதரை தெரிந்து கொண்டு புறப்பட்டு அவளுக்கோட உத்தியம் பண்ணி நல்லா கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த அந்த வார்த்தையை தெரிய வாசுங்க அப்போது மோசே என்ன பண்ணுறாரு அங்கே தான் ஒரு என்ட்ரியே அப்போது கத்த என்ன பண்ண மோசே யோசுவாவை நோக்கி அவ்வளோதான் நல்ல கவனிங்க நான் இதை கொஞ்சம் ஆழமாய் வாசிக்கும் பொழுது எனக்கு கத்தர் கொடுக்கிற ஒரு வெளிப்பாடு என்ன இன்றைக்கு சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு கத்தர் சொல்லியிருக்கிற பேசுங்க திரும்பி இருபத்தி ஒன்று நாற்பத்தி அஞ்சு நான் வாசிங்க கத்தர் சொல்லியிருந்த நல்வார்த்தைகள் ஒன்று என்ன பண்ணாது தவறி போகல அப்ப என்ன பேசியிருப்பாரு இது என் கற்பனை இல்லை இது வெளிப்பாடு கேட்டுங்க அவன் ஒரு சின்ன பையனா இருந்து வாலிபனாய் வளர்ந்து வருகிறவர்கள கத்தர் சொல்ற உன்னை பயன்படுத்த போறேன் உன்னை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்ய போறேன் ஆனா You may not see all those references. Please understand. There is not all those things that are written here. There was no evidence. And all, there was a day when God saw his preparedness. One day, when he saw his preparedness, he saw his preparedness. He saw his preparedness. He saw his preparedness. Do you know what he said? That's the preparedness. வெளிப்பாடு எடுத்துங்க கத்தர் குறிச்சி வச்சிருக்கிறத கத்த தவற மாட்டார் அன்னைக்கு வரைக்கும் ஒருவேளை இந்த யோசுவா எங்கேயாவது இருந்திருப்பான் யாரோ இருந்திருப்பான் ஒரு யோசிச்சிருப்பான் என்னை கூப்பிட்டு பாஸ்டர் பாட்டு பாட விட மாட்டாரா என்னை கூப்பிட்டு பாஸ்டர் பைபிள் வாசிக்க விட மாட்டாரா எனக்கு இந்த வார்த்தை இருக்குதே இந்த வார்த்தையை சொல்றது கூட மாட்டாரோ இதுக்கு பேரலா ஏதோ ஒன்று ஓடிட்டு இருக்குது ஏன் என்ன that's why i was using this word in the first service modala aranda sonna the more you equip yourself the lord will execute you nee evula kavala kattudi samugathila unnai sitta padithi kolugirayo aayatha padithirundra vida andha vaarthai naan equip pandra vaarthai kattare thondha odane na google panni padichu paakumbodhu ore vaarthai enak pudichathu sitta padithi kollumbodhu sitta nanna theriyuma sedikki kolugirade unna adukkuli enna pandrathu vanaindu kolugirade the more you equip yourself வருது <laughs> எந்த அறிமுகம் இல்லை பிரதர் எனக்கு அதான் ரொம்ப ஆச்சரியம் எந்த ஒரு அறிமுகம் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி திடீரென்று யோசுவாவா ஜாஷ்வா கம் இப்ப நீ தான் அந்த யுத்தத்தையே பண்ண போற பலருடைய சரித்திரங்களை நான் பார்க்கும்போது அவன் இப்படி பயிற்சிக்கப்படுறான் யோசிப்பை படி படிக்கும்போது அவர் போய் ஜெயிலில் உட்காந்து ப்ரிப்பேர் ஆகிறாரு 
மோசையை பார்த்தீங்கன்னா மோசைக்கு இவங்க இவங்க தலைவருக்கே என்னதுன்னா அவர் நாற்பது வருஷம் அங்கே ட்ரைனிங் நாற்பது வருஷம் வனாந்திரத்த ட்ரைனிங் அவங்கள பற்றியெல்லாம் சரித்திரம் இருக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது இவருடைய சரித்திரமே இல்லை ஆனால் கத்தரவனுடைய ஆயத்தம் எவ்வளோ நாள் என்பதை காத்திருந்து அவன் ஆயத்தப்பட்ட காலத்தில் கத்தரவனை பயன்படுத்த துவங்கினார் இன்னைக்கு நீ ஒருவேளை இதை செய்ய வைக்க மாட்டாங்களா அதை செய்ய வைக்க மாட்டாங்களா ஏன் என்னால் செய்ய முடியலன்னு நீ யோசித்து கொண்டே இருக்கலாம் ஆனால் கத்தர் ஒரு காலகட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் அன்றைக்கு உனக்கு நியமிக்கப்பட்டதை குறிக்கப்பட்டதை கத்தர் உன் கையிலே தருவார் அன்றைக்கு யாருமே அதை உன் கையிலேருந்து இறக்க முடியாது அன்னைக்கு ஒரு கூட்டம் கூடி நாலு பேர் அங்கே சொல்லியிருப்பான் இந்த சின்ன பையன் கையில் அதை தர்றாங்க அதெல்லாம் இங்கே வந்து ரீச்சே ஆகலை சொல்லுங்க அதெல்லாம் என்ன பண்ணல எழுதவே இல்லையா பேசிருக்க மாட்டானா அன்னிக்கு நடமல மாதிரி நாலு பேர் அங்க இருந்தா இருப்பான் அவனா கொஞ்சம் இருப்பான் இந்த பையன் குத்துறாங்களா இவர் என்ன பண்ணிருவாரு அதெல்லாம் ஒண்ணு இங்க நம்ம ஊர்ல சொல்லுவாங்க சொரணையே இல்லை அதுக்கெல்லாம் அந்த வார்த்தைகள்லாம் எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்லை இதுல இருந்து என்ன படிப்புன்னு நம்மை நாம் எவ்வளவு எவ்வளவு சுத்தப்படுத்தி கொள்கிறோமோ கத்தர் குறிச்சிருக்கிறத அது யார கொண்டு வேணா கத்தர் செஞ்சு முடிச்சிருவாரு எப்படி வேணா செய்வாரு தெர் இஸ் நோ மெத்தட்ஸ் அண்ட் மீன்ஸ் ஃபார் ஹவு காட் கேன் ஆப்ரேட் பிளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த வார்த்தை ஆங்கிலத்தை திரும்ப சொல்றேன் தெர் இஸ் நோ மெத்தட் அண்ட் மீன்ஸ் ஹவு காட் வில் ஆப்ரேட் தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் அட் காட் வில் ஆப்ரேட் வெவ்வேறுபட்ட கோணங்களில் கத்தர் ஒவ்வொரு மனுஷனை உயர்வு கொண்டு வருகிறதை நீங்க பார்க்க முடியும் இல்லை இல்லையா அப்போ நாம் என்ன திரும்ப கற்றுக்கணும் நாம் எதை நம்ம சொல்லணும் நான் கத்தர் எதை எண்ணில் விரும்புகிறாத நான் செய்து கொண்டே இருப்பேன் என் ஆயத்தத்தை கத்தருக்கு நிறாய் காண்பித்து கொண்டிருப்பேன் மனுஷங்கிட்ட காமிக்க கூடாது எனக்கு ரொம்ப காவலை ஒருத்தர் ஒருத்தர் எல்லாம் சொன்னாங்க அவர் மீட்டிங்கில் பேசுறதுக்கு அவரே நைட்டில் போய் போஸ்டர் விட்டுருவாரா அவரே நாலு பேர் வச்சு வீடியோ எடுத்துக்கிறது ஒரு வீடியோ கார் சொல்லியிருந்தார் நான் சொன்னேன் ஏன் இப்படி செய்யணும் நான் ஒரு பெரிய ஆள் காமிச்சுக்கிறது தேவை இல்லையே கத்தர் ஒரு உயர்வை தரும் பொழுது அதுதான் எவிடென்டாக நிற்கும் இல்லை லூயா நாமெல்லாம் ஓடி ஓடி தேடுறது என்னைக்குமே நிற்காது சார் நம்ம ஆயத்தத்தை பார்த்து சரியான காலத்தில் கத்தர் அதை உனக்கு தருவார் வெளிப்பாடுகளை பேசி கொண்டிருக்கிறேன் எடுத்துங்க இந்த வெளிப்பாடுகளை பெற்றுக்கொள்ளுங்க இங்கே இருக்கிற அனைவருடைய வாழ்க்கையில் கத்தர் அதை செய்ய போகிறான் நான் இந்த ஆராதனை எழுப்பி பேசும்பொழுது இதே சபையை கத்தர் ஐந்து லட்சத்தில் கொண்டு வருவன்றது திரும்ப 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 பேசிட்டே இருக்கிறார் நான் இந்த வாரங்களை யோசித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இப்போ திங்கக்கிழமை சாரி செவ்வாய்கிழமை இன்னொரு ஊழியரோடு கூட நான் ஊழியங்களை செய்யும்படிக்கு அதை பாஸ்டர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சிலர் தெரிஞ்சிருப்பீங்க அவர் பேர் பாஸ்டர் ஆத்தர் செல்வராஜ் அப்படின்னு சொல்லி நாகப்பட்டினம் பகுதியில் ஒரு பெரிய ஊழியர் இன்றைக்கு இருபத்தைந்தாயிரம் பேர் வர்றாங்க ஒரு சபைக்கு அவரோட பேசிட்டு இருந்தேன் நான் நாங்கள் ஆறாவது நேரத்தில் அவர் பேசினார் கொண்டாடு இருக்கும்போது சொன்னார் பாஸ்டர் நாம் நம்ம கண்களை ஓப்பன் பண்ணி ஆயத்தத்தை கத்தர்கிட்ட காமிச்சிட்டே இருக்கணும் இப்போ கத்திரையுடைய சபையை ஒரு லட்சம் பேர் உட்கார்ந்து கெட்ட சொல்கிறாரு நான் நூறு ஏக்கர் இருக்கிற இடத்த தேடிட்டு இருக்கிறேன் நூறு ஏக்கர் இருக்கிறத தேடுற எங்கேயுமே எங்கள் சுற்று வாட்டாரத்தில் ஒரே இடத்துல நூறு ஏக்கர் இல்லை ஃப்ரீயாக கடைசியாக இப்போ தான் ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் சொன்னாங்க தொண்ணூத்தொம்பது ஏக்கர் ஒரு இடத்துல இருக்குது நான் டீல் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் அட்வான்ஸ் எப்படியாவது வர வாரத்தில் பண்ணிடுவேன் என கத்தர் சொல்லியிருக்கிறார் என்னுடைய ஆயத்தை தான் நான் காண்பித்து கொண்டிருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் நான் அவர்கிட்ட கேட்டுட்டு புதன்கிழமை உட்காந்து வாசித்து கொண்டிருக்கிறேன் கத்தரனுடைய வெளிப்பாட்டின் கண்களை திறக்க துவங்குறார் அப்போ நான் என் கற்பனையில் யோசித்தேன் அஞ்சு லட்சம் பேர் இருந்தாங்கன்னா எவ்வளோ பேர் எப்படி இருப்பாங்க முதல் கட்டமாக கத்தர் சொல்கிறார் பக்கத்து இடத்துல ஒரு எழுநூறு பேர் எழுநூத்தி ஐம்பது பேர் உட்கார அளவுக்கு சபையை முதல்ல கட்டணும் அப்போனா இதை விட அஞ்சு மடங்கு மேலே இருக்கும் அது இல்லை ஏழு அஞ்சு ஆறு மடங்கு மேலே கண்டிப்பாக எங்கூட இருக்கிறீங்களா ட்ராவல் பண்ணுறீங்களா கரெக்டாக ஆறு மடங்கு மேலே அப்போ யோசிச்சு பார்த்தேன்னா நான் இந்த சனி சனி சனிக்கிழமை வந்து நான் அந்த இடத்துல வரும்பொழுது ஒவ்வொரு முறையும் அந்த கிளீனிங்கோ இல்லை அந்த கம்யூனிட்டி வரும்போது நான் நடந்து நடந்து ஒரு ஏழு முறை நான் ஜோம் பண்ணுறது அந்த யோசுவா கத்த சொன்னது போல் ஏழில் சில முறை பத்து பாஞ்சு வரை முறை கூட நடந்து ஜோம் பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு முறையும் நான் இந்த இப்படி வந்து இந்த காம்பவுண்டை தாண்டி வரும்போது சொல்லுவேன் இதில் எவ்வளோ பேர் தான் உட்கார்ந்து கட்ட முடியும் அப்போ உண்மையாக யோசித்தேன் கரெக்டாக கத்தர் இந்த திருக்கசி இந்த அருமையான டேனியல் டேவிட் வரும்போது சொன்னார் ஃபாஸ்டர் த நெக்ஸ்ட் லீப் வில் பி தட் யூ வில் பில்ட் அ செவன் ஹண்ட்ரட் ஆர் செவன் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி பீப்புள் சீட்டிங் சர்ச் அடுத்த கட்டமே உங்களுக்கு எழுநூறு பேர் உட்கார மாதிரி தான் கட்டுவீங்க அப்போ நான் யோசிச்சா பார்த்தேன் எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஜினியரிங் மண்டி அவ்வளோ பெரிய இன்ஜினியர் இல்லை ஆனால் யோசிச்சு பார்த்தேன்
பேசி 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 கத்தர் பாறைகளை உடைத்து நிறைய அந்த நூத்தி இருபதுக்குள்ள நிறைய பேர் கத்தர் கொண்டு வந்து கொண்டு எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் ஆண்டவரே நீங்க ஆயத்தப்படுத்துறதுக்காக ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே இந்த புருஷமார்களும் சரி இந்த மனைவிமார்களும் இந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் ஆண்டவரே நாளைக்கு நிக்க போற நூத்தி இருபது முதல்ல ஆயத்தம் ஆகுது ஆண்டவரே ஹண்ட்ரட் அண்ட் ட்வெண்ட்டி யோசுவா அவனுக்கு அந்த வாய்ப்பு கொடுக்கப்படவில்லை ஆனால் அமைதலா உட்கார்ந்து ஆயத்தம் பட்சத்தில் நான் நினைக்கிறேன் எந்த மனுஷனும் போயிட்டு யோசுவாக்கு சாரி யோ மோசை கிட்ட போய் ரெக்கமெண்ட் பண்ணல யோசுவா பத்தி ஆனால் யோசுவா யார் தெரியுமா ஒரு ஆசீர்வாத சந்ததியில வந்தவன் யோசுவோட சரித்திரம் தெரியுமா உங்களுக்கு யோசு யார் தெரியுமா யோசேப்பு எப்ராஹிம் நூன் யோசுவா புரியலையா வாசிங்க என்ன புஸ்தகம் பதிமூணு எட்டு கொஞ்சம் <laughs> அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் வாலி பிள்ளைங்க கொஞ்சம் படி அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களா கொஞ்சம் பெரியவங்களை விட்டுருங்க அவங்க பரவாயில்ல மற்றவங்க சொல்லுங்க யோசேப் யார் கணித்தர் ஹீஸ் அ ஃப்ரூட்ஃபுல் மேன் அவன் பிள்ளைக்கு எழும் இன்னும் பேர் வைக்கிறான் இப்ராஹிம் என்று ஏன் பேர் வைக்கிறான் அவன் பேர் என்ன அவன் விருத்தி அடைகிறவன் நாற்பத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆதி ஆம்புசகத்தில் அவனுக்கு ரெண்டாவது பிள்ளை பிறக்கிறான் முதல் பிள்ளை மனாசு ரெண்டாவது பிள்ளை நூன் <laughs> 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 அது மாதிரி தான் ஒரு விசுவாசிய நீ அமர்ந்திருக்கிற நீ ரட்சிக்கப்பட்ட நாளில் ஏசு கிறிஸ்து மூலமாய் உங்ககிட்ட ஒரு ஆசீர்வாதம் வந்துருச்சு அல்லே லுவியா அந்த ஆசீர்வாதம் மேலே வந்த உடனே சாபெல்லாம் போயிடுச்சு சொல்லுங்கள் என்ன போயிடுச்சு எல்லாம் இல்லாமல் போயிடுச்சு ஏசு கிறிஸ்து மூலமாக வரும்பொழுது தரித்திரெல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ வெளிப்பாட்டின் சிந்தனையும் ஏசு எந்த திட்டத்தையும் வாழ்க்கையில் வச்சுருக்கோம் அந்த நோக்கம் தான் எனக்குள்ளே நிரம்பி கொண்டு இருக்கிறதா இருக்கிறது யாரெல்லாம் என் கூட இருக்கிறீங்க எத்தனை பேர் அதை புரிஞ்சுக்கிறீங்க எத்தனை பேர் நம்புறீங்க அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தில் உட்கார்ந்துருக்கிற நீ கத்தர் உனக்கு குறித்து வைத்திருக்கிறதை பெற்றுக்கொள்ளும்படிக்கு உன் ஓட்டம் ஓடிக்கிறதா இருக்க வேண்டும் இல்லை லோயா அப்போ யோசே யோசுவா என்ன சொல்கிறாரு எப்பா என்ன சாதாரண ஆள் இல்லை பட்டம் பதவிக்கு நான் தேடி போக வேண்டியதுல கத்தர் ஏற்கனவே அந்த ஆசீர்வாதத்தை என் சிரசின் மேல வைத்திருக்கிறார் எத்தனை பேருக்கு அப்படியே தைரியம் இருக்குது எத்தனை பேர் சொல்ல போறீங்க கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் என் சிரசின் மேல இருக்குது ஏசு கிறிஸ்தின் மூலமாய் என் சிரசின் மேல அந்த ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது என்னை ஒரு அழைத்திருக்கிறார் ஒரு அழைப்பை கத்தர் எனக்குள்ள தந்திருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட ராஜாவின் அபிஷேகத்தை கத்தர் எனக்குள்ள தந்திருக்கிறார் பெரிய காரியங்களை செய்யும்படிக்கு கத்தர் அழைத்திருக்கிறார் என் ஓட்டத்தை நான் ஜெயமாக முடிக்கிறதுக்கு என் ஆயத்தம் கத்தருக்கு அவசியமா இருக்கிறது there was no big evidence of how joshua prepared ana therndedupula correct ah went on list la hallelujah interview la இந்த இன்டர்வியூ எப்படி நடந்துச்சுனா எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குது பத்து பேரை வச்சு ஒருத்தனை செலக்ட் பண்ணல நேரடியாக ஒருத்தனை செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க யார் என் கூட இருக்கிறீங்க எனக்கு உண்மையா நடந்திருக்குது அப்படி வாழ்க்கையில் இந்த ஆப்பனார் இறந்த பிறகு இந்த ஊழியத்தை செஞ்சிருக்கும் போது ஒரு நாள் நான் செய்த வேலை ஆஃபீஸில் வேலையை வந்து ஒரு மாதம் தான் மார்ச்சில் இருந்தார் ஏப்ரல் நினைக்கிறேன் ஏன் ஏப்ரல் எத்தனையா தேதி மறைச்சு பதினொன்றுனா பத்து நல்ல ஞாபகம் ஏன்னா பால் பஞ்சநாதன் பாஸ்டோட அம்மா இறந்தாங்க நினைக்கிறான் அப்போ நான் ஒரு கிளைண்ட்டை போகிறேன் என் பாஸ் மாம்பேயில் இருந்து கூப்பிட்டு சொல்கிறாரு இந்த கம்பெனியாக நாங்கள் மூடுறோம் இல்லை இந்த டிவிஷனே மூடுறோம் ஒன்று ரெண்டு சாய்ஸ் ரெண்டு மாதம் சம்பளம் இல்லைனா ரெண்டு மாதம் வேலை செஞ்சுட்டு சம்பளத்தை வாங்கிக்கோம் எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டுச்சு கத்தர் சொல்கிறாரு உன்னை நல்லா தான் வைப்பேன் ஸ்தானத்தில் இருப்பேன் ஆனால் தவப்பாக இருந்தார் ஊழியத்துக்கு வந்தாச்சு சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன் நான் 
ஆனால் எனக்கு ஒரு பெரிய போராட்டம் கத்தர் படிப்பு தந்துட்டா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தந்துட்டு ஆண்டு ரெண்டு சொல்லியிருக்கிறார் நான் இதையும் செய்வேன் அதையும் செய்யத்து கொஞ்ச நாள் வன்முறை தருவார் இப்போ இது வார்த்தை மாறாதே நான் இங்கே வந்து போகும்போதெல்லாம் போராடிட்டு இங்கே இந்தலூர் போகிற வரைக்கும் நான் ஜோபிஷ்டே காரில் போகிறேன் கூட ரெண்டு மூணு பேர் வர்றாங்க கால் வந்துட்டே இருக்குது பேப்பரை போடு பேப்பரை போடு பேப்பரை போடு ப்ரெஷர் ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் சப்மிட் பண்ணி நினைக்குள்ள ஹெச்ஆர்ல இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஒரு டிசிஷன் எடுத்தால் அதை முடிச்சுன்னு நான் எடுக்கவே இல்லை என்னை எடுத்தால் பேசினா இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருமே கூட இருக்கிறவங்களுக்குலாம் தெரியக்கூடாது இல்லை நான் போகிறேன் வந்துட்டேன் திரும்ப வரும்போது ராத்திரி வந்து நான் ஜோவம் பண்ண ஆண்டு வரே இப்படி தான் நான் ஊழியத்தை செய்யணும் அப்படின்னா செய்யறதுக்கு ஆகத்தானா அது ரொம்ப வினோதமாக இருக்குது நீங்கள் இப்படி செய்ய மாட்டீங்களே படுத்துட்டேன் காலில் இருந்து என் பேப்பர் அமிச்சேன் அமிச்சிட்டேன் பேப்பர்னா ரெசிக்னேஷன் அமிச்சிட்டேன் அவன் படிச்சுட்டான்னு நினைக்கிறான் ஆனால் திரும்ப ஃபோன் வருது ரொம்ப ஒன்பது ரொம்பது முக்கால் மணிக்கு ஃபோன் வந்துச்சு வந்துட்டு அவன் பேர் சால்மன் என்னுடைய பாஸ் சால்மன் சால்விஸ் கூப்பிட்டு சொன்னார் கூப்பிட்டு வந்து நான் சொன்னேன் எனக்கு கொஞ்சம் கோவம் எரிச்சலாச்சு ஓ பேப்பர் தான் அமிச்சுட்டு நான் திரும்பி கூப்பிட்றியே அப்படின்ட்டு ஸோ இல்லை இல்லை நோக்கையால் ஓப்பனிங் இருக்குது அதை நீ தான் செய்ய போகிறேன்னா அவன் பேசுன எப்படி உண்மையாக சொல்கிறேன் என்ட்ட ரெக்கார்டிங் இல்லை ஆனால் அவன் சொன்ன ஃபஸ்ட் வார்த்தை தான் நான் சொன்னேன் நான் அந்த டொமைன்லேயே வேலை செஞ்சது இல்லையே என்னோடய அனுபவம்லாம் வேறு வேறு இடங்களில் தான் அது என்ன மொபைல் ஃபோனே யூஸ் பண்ண தெரியாது அந்த நாட்கள் நான் பேசுகிற நாட்கள் எனக்கு ப்ளூடூத்தில் யாரும் ஒருத்தர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி தரணும் சிம் கார்டு அவசியம் மெமரி கார்டு மிஷின் தெரியுமா அதில் வந்து பாட்டு யாரும் அப்லோட் பண்ணி கொடுத்தா தான் எப்படின்னு எனக்கு அப்லோடே பண்ண தெரியாது உண்மையாக சொல்கிறேன் எப்படி போட்ட ஒருத்தங்கிட்ட ஒருத்தவங்க ஃபோன் பண்ணி சொன்னோன்னு எப்படி இருக்கும் நான் சொன்னால் எனக்கு இன்டர்வியூ கூட அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றே நீ நாளைக்கு போய்ட்டு மாறுத்தாலி இல்லை நாளைக்கு பெங்களூர் போய்ட்டு நீ நாளைக்கு பத்து மணிக்கு நீ போய் மீட் பண்ணு எனக்கு வியப்பாகவும் இருக்குது இங்கே ஒரு பக்கம் பார்த்தா ஊழியத்துக்கு வந்து நிற்கிற முதல் மாதம் அப்போ நான் மைண்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ராத்திரியோ நமக்கு மூணு நேரம் ஊழியம் போகுது நம்ம இப்படி தான் செய்ய போகிறேன்ட்டு எந்த ஹேசல் இல்லாமல் தான் ராத்திரி ட்ராவல் பண்ணி நான் அங்கே போனேன் போயிட்டு என்னுடைய என் கசன் என் தம்பி ஒருத்தர் இருக்கிறான் வீட்டில் குளிச்சுட்டு குளிச்சுட்டு கலை போய் அந்த அங்கே உட்காந்துருக்குறேன் கீழே அவன் வர்றான் அந்த படிக்கட்டில் இறங்கி டேனியல் போய்ட்டு காஃபி மிஷின் இருக்கும் பெரிய பெரிய ஆஃபீஸுங்க நீங்கள் பார்த்துருவீங்க அந்த காஃபி வெண்டிங் மிஷினில் எடுத்துட்டு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு இடத்துல சேரில் உட்காந்து பேசிட்டுருக்கோம் காஃபில் நான் பேசிட்டு டெல்மி டெல் டெல் அபவுட் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு அடுத்த வார்த்தை என்ன சொன்னால் ஐ யூ வில்லிங் டு ட்ராவல் டு நைட்டு டெல்லி அப்படின்ட்டு இன்னைக்கு ராத்திரி டெல்லிக்கு போய் அப்படின்னா நான் கேட்டேன் நான் வந்து டெல்லினா ஃபைனல் இன்டர்வியூ அப்படின்னு கேட்டேன் இப்போ இன்னும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவார்ட் ஒரு பெரிய மீட்டிங் நடந்தது ஃபின்லாண்ட்லேருந்து ஆட்கள்லாம் வந்துக்கிறாங்க நீ தான் தமிழ்நாட்டுக்கு ஹெட்னு உன்னை செலக்ட் பண்ணிக்கிறா அப்படின்றான் ஜோக் அடிக்கலை சார் கத்துடைய சமூகத்துலேருந்து சாட்சியாக சொல்கிறேன் சார் அப்படி தான் கத்துற அந்த வேலையை தந்தேன் எனக்கு மண்டை குழம்புது ஒரு பக்கம் புரியவே இல்லை நான் டென்ஷன்லே இல்லை ப்ரெஷரில் இல்லை ப்ரெஷர் தான் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிடும் வளருவோம் கசாம எனக்கு தலையே சுற்றுது நான் எழுந்து எனக்கு ஒன்றும் புரியல நான் என்ன பேசுறது தெரியல நான் சொன்னி ராத்திரிலாம் போக முடியாது நானே ஒரு சட்டையோடு வந்தேன் இங்கே வந்துட்டு இங்கெல்லாம் போக முடியாது நான் எனக்கு சென்னையிலேருந்து ஃப்ளைட் டிக்கெட் போடுங்க நான் சென்னைக்கு போயிட்டு ராத்திரி போகிறேன் நான் நாளைக்கு ராத்திரி போகிறேன் அப்படி தான் என்னுடைய துவக்கம் அற்பமாய் போனேன்னு கத்தர் இந்த தேசத்துக்குல எண்பத்தி ஏழு தேசத்துக்கு வந்து நான் ஒரு பொசிஷன்லேருந்து செய்கிற அளவுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரல கத்தர் என்னை நடத்தினார் இங்கேருந்து நிறைய பேர் அதை பார்த்துருக்குறீங்க அதில் ஸ்ரீலங்கா கண்ட்ரி டேரக்டராக இருந்தேன் பல காரியங்களுக்கு அதை செய்து கத்தர் உதவி செய்தார் அல்லே லோயா ஒரு காரியத்தினுடைய உயர்வு ஏன்னா இதெல்லாம் வச்சு கம்பேர் பண்ணி பார்த்தேன் இன்றைக்கி எனக்கு ஊழியத்தில் நிறைய சிறுமைகள் நடந்த நாட்கள் இருக்கிறது எனக்குள்ள தோணும் நம்ம இவங்களோட பெட்டராக பாடியிருப்போமே நம்ம இவங்களோட பெட்டராக ஒர்ஷிப் பண்ணியிருப்போமே நமக்கே அந்த வாய்ப்பு வராமல் போயிடுச்சு நான் உங்களோட டைரெக்டாக பேசுகிறேன் இன்றைக்கி அப்படி யாராவது சில இருக்கிற இடத்துல கத்த டீல் பண்ணுவேன் நான் இவங்களோட நல்லா சொல்ல முடியுமே இதை உன் காலம் இன்னும் வரல அது வரல ஆயத்தம் ஆயிரு என் கூட தான் இருக்கிறீங்களா உன் காலம் இன்னும் வரல அப்படி தான் நான் உட்காந்தேன் நான் இந்த வியாழக்கிழமை இந்த ஊழியர் கூட்டத்துக்கு போகும்போது முந்நூற்றி எத்தனையோ எண்பது நாற்பத்தி நானூறு ஊழியர்காக இருந்தாங்க அந்த இதில் டிக்கெட் அவனுங்க கூட்டு போயிட்டு அந்த முன்னால் வச்சு உட்காரும் போது எத்தனை மூத்த ஊழியர்கள் அந்த இடத்துல உட்காந்துக்கிறான் எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒரு சுழிவு எனக்குள்ளே ஆண்டு வரே ஏன்னா அவங்கெல்லாம் பார்க்குறாங்க அங்கேருந்து அந்த என்ன கூட்டம் நீங்கள் உட்கார வச்சுட்டா எப்படி நல்லா இருக்குமா கத்திர சொன்னார் உன் நேரம் வந்துடுச்சு
செய்தியில் பேசுவார் அந்த மெசேஜ் கேட்கும் போது பேசுவார் உன்னை வச்சு சொல்லுவார் நீ பெரிய ஊழிக்காரன் விட ஆப்பிரிக்கா போவ பல இடத்துல நின்று பிரசங்கம் பண்ணுவேன் திருக்கசம் சொல்லுவேன் வாட்ஸ்அப் பண்ணுவேன் அதாவது நடக்கவே நடக்காது சில இடத்துல போகும்போது நீ நினைப்பே எங்கே தான் உன்னை கூப்பிட்டு போய் உடப்போகிறாங்க போகுது நினைப்பே அங்கே நடக்காது ஒரு காலம் வரும் நீ ஆயத்தம் அதாவது அன்னைக்கு நீ ப்ரிப்பேர்டாக இல்லாமல் இருப்ப கத்தர் அன்னைக்கு உன்னை ப்ரிப்பேர்ட்னஸை ஒன்றில் பார்ப்பார் அன்றைக்கு கத்தர் உன்னை உயர்த்திடுவார் என் கூட இருக்கிறீங்களா அன்னைக்கு இவன் கையில் ஆயுதம் இருந்ததா இவன் கையில் என்ன இருந்துச்சு எனக்கு தெரியாது சரித்திரம் ஆனால் கத்தர் அவனுடைய ஆயத்தத்தை பார்க்குறாரு இன்னைக்கு நீ ஆயத்தமாகிற நீ ஏந்து போ இந்த யுத்தத்தை உன்னை கொண்டு நான் செய்ய போறேன்றார் கத்தர் பதிமூணாம் வசந்தல் நீங்க வாசிங்கன்னா அதே பதினேழாம் அதிகாரத்தினுடைய பதிமூன்றாம் வசந்தம் வாசிங்கன்னா அவன் எல்லாரையும் மேற்கொண்டான் அன்னைக்கு பதினேழு வாசிங்க அந்த பதினேழு அதே அந்த யாத்ரா புஸ்தகத்துடைய பதினேழாம் அதிகாரத்துடைய பதிமூணாம் வசந்த வாசிங்க பாருங்க அது வரைக்கும் இவனை பத்தி எந்த சரித்திரமும் இல்லை இவனுக்கு கத்தி பிடிக்க தெரியுமா இவனுக்கு சண்டை பண்ண தெரியுமா இவனுக்கு என்ன பண்ண தெரியும் ஜனங்களுக்கு போய் இதை நிக்க தான் தெரியுமா என்று யாருக்குமே தெரியாது திடீரென்று ஒரு நாள் கத்தர் அவனுடைய கரத்துல ஒரு பொறுப்பை தராரு எல்லாரையும் மேற்கொண்டவனாய் ஜெயம் உள்ளவனாய் கத்தர் சமூகத்தில் மாறிட்டாயா என் கூட தான் இருக்கு சிஸ்டர் அந்த ப்ரொமோஷன் எனக்கு வராம அவங்களுக்கே வந்திருக்குது கவலைப்படாத உனக்கு வரணுன்ற நாள் இருக்குது அது வரையிலும் நீ ஆயத்தப்பட்டு கொண்டே இரு அடிக்கடி நான் யோசிப்பேன் சில பிசினஸ் எல்லாம் பார்க்கும் போது இதெல்லாம் ஏன் எங்க ஆளுங்க கையில தர மாட்டீங்க அன்னைக்கு நான் பாஸ்டர் கார்த்திக் அம்மா இல்ல நான் அவரை கார்ல பிக்கப் பண்ணி ஏர்போர்ட்ல வரும்போது நான் அந்த சில இந்த உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சரணாகரம் பார்த்து சொல்றேன் பாருங்க இதெல்லாம் இவனு கையில சிக்கினுக்குது நம்ம ஆள் கையில இருந்தாச்சு நாலு பத்து ஊழி எங்களுக்கு ஓய போடும் பத்து சபைங்களை கட்டலான்ட்டு நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் கூட நம்ம ஆட்டில் ஒன்றும் ஆயத்தப்படலை ஆயத்தப்படுற அன்னைக்கு அருள்ராஜ் பிரதம் உங்கள் கையில் வரும் பிரத ஆள் எங்களை கட்டுக்கிறதுக்கு ஏதுவா இது மாறும் ஏசுவ நாமத்தில் அது வரல ஆயத்தப்பட்டு கொண்டே இருக்க அன்றைக்கு லட்சங்கள் கோடியாய் மாறும் இன்றைக்கு வரும் ஆயிரமாய் தான் இருக்கிறதை கத்தர் லட்சங்கள் அல்ல கோடிகளாய் மாற்றுவார் எழும்பி கத்தருக்காய் செய்யத்தக்கதாய் உன் கரங்கள் ஏதுவாய் மாறிவிடும் அன்றைக்கு யுத்தங்களை பண்ணுவாய் அன்னைக்கு பல காரியங்களை எழும்பி செய்ய ஏனென்றால் Appointment is from God. Kattaratthil and the appointment is from God. Approval and Kattaratthil and the appointment is from God. Manishan and the approval is from God. Hallelujah. Hallelujah. You are the first time to come. 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 Hallelujah. Amen. That's not the first time. Let's go a little bit. Let's go a little bit. Let's go a little bit. நாளைக்கே வந்துடலாம் நாளைக்கு காலையே வந்துடலாம் இந்த ஆறாவது முடிச்சு போய் நீ ஃபோனை ஆன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு வித்தியாசத்தை கத்தர் செய்திருக்கலாம் இல்லை இல்லை அதனால தான் இன்னைக்கெல்லாம் நான் ஒரு தீர்மானமே பண்ணிவிட்டு இப்போலாம் அது இப்போலாம் கொஞ்சம் நாட்களா சில குறைகளையோ நடக்காத சில காரியங்களை யார்கிட்டையுமே சொல்லக்கூடாது அப்படி தான் வந்துட்டேன் ஆனால் அதே மீறி எப்படி எப்படியோ போயிடுதுன்னு வச்சுங்க எப்படி போகுதுன்னே தெரில அது எவ்ரி வால்ஸ் ஆஸ் இயர்ஸ் மாதிரி எல்லா செவத்தும் காது இருக்குது போது கத்தட்ட ஜோம் பண்ணும்போது வெளில போயிட்டு தான் தெரியல எனக்கே யோசிச்சு பார்க்குறேன் ஆனால் எனக்குள்ள ஒரு வைராக்கியதுதான் செஞ்சால் நீங்கள் செய்யுங்க செஞ்சா நீங்கள் செய்யுங்க நான் ஏன் போய் கேட்டு வாங்கிக்கணும் நீங்கள் கொடுத்தா நீங்கள் கொடுங்க நீங்கள் கொடுத்தா தான் அது நிலைக்கும் என் கூட தான் இருக்கிறீங்களா என் கூட தான் இருக்கிறீங்களா ஆனால் அது வரல செய்ய வேண்டிய ஜபத்தை விடக்கூடாது அது வட நடக்க வேண்டிய விசுவாசத்தை கைவிடக்கூடாது அது வரல பண்ண வேண்டிய யுத்தங்களை பண்ணி கொண்டே தான் இருக்கணும் அல்லே லூயா அல்லே லூயா அல்லே லூயா தேர்ந்தெடுப்பில் இப்படிப்பட்ட ஒருத்தனை தேர்ந்தெடுத்தபடினால தான் அன்றைக்கு பன்னெண்டு பேரில் இவன் ஒருத்தனா எழும்பி சொல்கிறான் ஐயோ இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா கத்தர் எல்லா வெற்றியும் நமக்கு தர வல்லவராக இருக்கிறார் அவனுடைய கையை வச்சு தான் கத்தர் முப்பத்தி ஓரு ராஜாக்களை ஜெயித்தார் எத்தனை பேர் என் கூட இருக்கிறீங்க ஆயத்தம் வந்துடுச்சு உனக்குள்ளனா கத்தர் உன்னை வைத்து யுத்தங்களை செய்வார் ஒரு தோல்வி நீ பார்க்க மாட்டேன் எல்லாம் வெற்றியாக தான் இருக்கு எத்தனை பேர் என் கூட இருக்கு ராமன் சொல்லிங்கன்னா சொல்லுங்க ஒரு தோல்வி அல்ல எல்லாம் ஜெயமாக இருக்கும் இதே இதே யோசி புத்தகம் 
அந்த வெற்றியை வேற மாதிரி இருக்குது இல்லை லூயா ஒரே ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யோசுவா கர்த்தர் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாத்திரம் அடுத்த அஞ்சு நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் மார்க் பண்ணிக்கிறவங்க மார்க் பண்ணிங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு அசைன்மெண்ட்டோடு கூட முடிச்சிடுறேன் அசைன்மெண்ட் செய்கிறவங்களுக்காக அசைன்மெண்ட்டோடு கூட முடிச்சிடுறேன் யோசோட சொல்கிறாரு இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்குது சில வசனங்கள் நான் திரும்ப ஒரு வேலை போதிக்கும் பொழுது நான் காண்பிக்கிறேன் நேரம் இல்லாத கட்டாயத்தினால இதோடு கூட இப்போ யோசுவா கிட்ட கத்தர் சொல்கிறார் இப்போ யோசுவா கையில் பெரிய பொறுப்பு வந்துடுச்சு அன்றைக்கி ஒரு சின்ன ஆயத்தை பார்த்தா யுத்தங்களை ஜெயித்த யோசுவா இன்றைக்கி இவ்வளோ திரளான கூட்டத்தை நடத்தும்படிக்கு இப்போ யோசுவா எழும்பி நிற்க வச்சிட்டார் அல்லே லூயா சின்னதாக ஆரம்பிக்கும் அது பெரிய வளர்ச்சியாக கத்தர் கொண்டு வர்றவர் இல்லையே லூயா சின்னதுக்கு ஆயத்தமாக இருக்கிற பட்சத்தில் கத்தர் பெரிய வெற்றியில் உன்னை கொண்டு வந்து நிறுத்துவார் இல்லையே லூயா தம்பி இங்கே இருக்கிற அநேகரை கத்தர் சிஇஓ மாற்றணும்னு நான் ஜோம் பண்ணிருக்கிறேன் பெரிய பெரிய நிறுவனங்களுடைய சிஇஓகளாக நீங்கள் மாறணும் எல்லா விதங்களும் எனக்கு ஆட்கள் வேணும் இங்கே அடிக்கடி நான் ஜோம் பண்ணுவேன் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் போகும்போது அங்கே போகும்போது இங்கே போகும்போது ஏன் ஆண்டவரே நம்ம பசங்களை கூட்டு வந்து குறை வைக்க மாட்டீங்களா ஆண்டவரே வருதுரா ஒரு நாள் வருதுரா ஒரு நாள் வருதுரா இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆட்களை தந்திருக்கிறார் இப்போலாம் ஏர்போர்ட்டுக்கு போனீங்கன்னா கத்துடைய கிருபையில் நம்மளை கூட்டுட்டு போயிட்டு என்ன பண்ணுறானுங்க ஒரு ப்ரைவேட் என்ட்ரின்னு ஒன்றுக்கு விஐபி போகிறதுக்கு அந்த என்ட்ரியில் கூட்டினு போகிற அளவுக்கு கத்துற சில ஆட்களை தந்துட்டார் ஐயா நீங்கள் ஐயா எங்கள் லைனில் நிற்கிறீங்க வாங்க ஐயா இந்த வழியில் போயிடலாம் ஐயா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க இந்த வழியில் என்ன பண்ணுங்க அந்த பிளைலட்டு இவன் அவங்கலாம் போகிறான் இல்லையா அந்த வழியில் கூட்டின்னு போயிடுறானுங்க அல்லே லூயா கத்தர் நல்லவர் பெருமை கல்ல கத்தர் நல்லவர் அப்படிதான் இதே இடத்துல இருக்கிற அநேகரை கத்தர் உயர்ந்த இடங்களில் உட்கார வைப்பார் கலெக்டரா பெரிய பெரிய நிறுவனங்களில் பெரிய பெரிய ஸ்தானங்களை கத்தருணை கொண்டு வரப்பார் அநேகத்துக்கு அதிபதியாய் கத்தருணை மாற்றும்படிக்கு ஒரு காலகட்டங்கள் வருகிறது ஏசுவின் நாமத்தில் யாரையும் கூட இருக்கிறீங்க ஒரு பிள்ளைகள் ஒரு அடுத்த தலைமுறைகள் அதுக்கு வர்றதுக்கு கத்தர் ஆயத்தப்படுத்துகிறார் இட் வாஸ் அ ஸ்லோ ப்ராசஸ் பட் வாஸ் அ ஸ்டெடி ப்ராசஸ் அதிகாரத்துக்கு <laughs> 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 அல்லே லூயா இப்போ ஒன்றாவது அதிகாரத்துக்கு வாங்க இப்போ ஆண்டர் பேசுகிறாரு நேரம் ஓடிடுச்சு எனக்கு அதனால் கொஞ்சம் நான் அதை சொல்லி முடிச்சிடுறேன் ஏன்னா ஒரு கண்டினியூட்டி இருக்கணும் சொல்கிறாரு பல காரியங்களை பேசி அஞ்சாவது வருஷத்தில் சொல்கிறாருப்பா நீ உயிரோடு இருக்கிற நாள் எல்லாம் ஒருத்தனை உனக்கு முன்னால் என்ன பண்ண முடியாது அப்படியே பார்த்துங்க வாக்குதத்தமாக பாட்டு கேட்டுனே வாங்க என்ன சொல்கிறாரு இது நம்மகிட்ட பேசுகிற மாதிரியே பிடிச்சிட்டு வாங்க என்ன சொல்லுங்க ஒரு ஒரு நீ உயிரோடு இருக்கிற நாள் எல்லாம் ஒருத்தனை உனக்கு நாள் என்ன பண்ண முடியாது எதிர்த்து நிற்கதில்லைன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு எக்ஸாம்பிள் யூஸ் பண்ணுறாரு நீ பார்த்தல மோசைய நான் மோசையோடு இருந்தது போல் என்ன பண்ணுவேன் உன் கூடவே இருப்பேன் எப்படி நான் மோசையை விட்டு விலக வலியோ அப்படியே உன்னை விட்டு நான் விலக மாட்டேன் அல்லே லூயா இப்படிங்க <laughs> முதல் விஷயம் நீ பலம் கொண்டு அப்படின்னா என்ன தெரியுமா எப்பொழுதும் தேவனுக்குள்ள இருக்கிற உறுதியோடு கூட நின்று கொண்டிருக்கிறோம் இருக்க வேண்டும் இல்லையா லூயா நீ பலம் கொண்டு அது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கத்த தர்றாரு நீ பலம் கொண்டு என்ன பண்ணு திடமானதா நீ எப்பொழுதும் உன்னுடைய ஜபத்திலும் உன்னுடைய ஆயத்தத்திலும் எப்பொழுதும் நீ தரித்து நிற்கிறவனா இருக்க வேண்டும் அல்லே லூயா முதலாவது விஷயம் என்னதுங்க சொல்லுங்களேன் இதுனா பண்ணும் கத்தருக்கு முன்னால் எப்பொழுதும் வைராக்கிய முடியதாக இருக்க வேண்டும் அல்ல லூயா ரெண்டாவது வாசிக்கிறேன் ஏழாம் வருஷத்தை வாசிக்கும் போது என் தாசனாகிய நல்ல கவனிங்க உனக்கு சொல்லி தரப்பட்ட காரியங்கள் ஆமேன் கற்பித்த எல்லாம் நியாயப்பிரமான எல்லாவற்றையும் நீ செய்ய ரெண்டாவது என்ன தெரியுமா ப்ரொக்யூர் ஆல் த கவுன்சில் த காட் இஸ் கிவன் இன் யுவர் லைஃப் தேவன் உனக்கு கற்று கொடுத்து கொண்டிருக்கிற காரியங்களை விட்டு விலகாமல் அதையே பற்றி கொண்டு கத்திர சொல்றார் இது யோசுவாவோடு சொல்லி முடிகிற விஷயம் இல்லை சார் பெரிய ஆளாக கத்தவங்களை மாற்றுகிறவர்கள் அந்த ஆயத்தத்தை பண்ணி கொண்டிருக்கிறவங்க நிச்சயமாக வருங்காலங்களில் பெரிய காரியங்களை செய்யணும்னு கத்திரக்காய் எழும்புறவங்க இந்த ரெண்டாவது காரியத்தை ஞாபகம் வச்சுங்க நம்ம ஒன் வைராக்கியம் உறுதி உடைய மன உறுதி உன்னுடைய தைரியம் கத்திரை கேட்கறதுல ஒரு நாளும் மாறக்கூடாது திடமானதாக இருந்து கத்தரை பற்றி கொண்டு நம்பர் ஒன் ஆ மேன் 
be persistent rendavude procure all the counsel ona kodukapatta ella aalosana enna panne vasangi vasanam solradhu en hridayathile vaithu vaithe hallelujah appo appadi neenga vechikkum bodhu அவர் சொல்றார் யோசு அப்பா சொல்றார் ரெண்டாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மூணாவது அது ஏழாம் வருஷத்துல வாசிக்கும் பொழுது நீ பலம் கொண்டு திடமனதா இரு போகும் இடம் எல்லாம் புத்தி நல்ல கவனிங்க போகிற இடத்துல என்ன பண்ணு புத்திமானா ப்ரூவ் யுவர் கேரக்டர் எந்த மனுஷன் கிட்ட கேரக்டர் இருக்குதோ அவங்க கிட்ட தான் கத்தர் பெரிய காரியத்தை தருவார் இல்லையே லூயா கேரக்டர் இல்லைன்னா ஒன்னும் இல்லை ஆண்ட்ரட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எனக்கு ரொம்ப பெரிய வெளிப்பாடாக இதை கத்தர் காண்பித்தா சொல்ற என்ன சொல்றப்பா நல்லா கவனிச்சுக்கோ இப்போ உன்ன பெரிய லீடர் ஆகிட்டேன் உன்ன பெரிய ஒரு ஸ்தானத்துக்கு கொண்டு வர்றேன் இப்போ நீ இங்கிருந்து வெற்றியை பார்க்க வேண்டும் என்றால் இங்கிருந்து நீ எல்லாவத்தையும் சாதிக்க வேண்டும் என்றால் இதுக்கப்புறம் தான் முப்பத்தி ஒரு ராஜா ஜெயிக்கிறான் இதுக்கப்புறம் தான் நிறைய காரியங்களை மோசையை கொண்டு செய்ததை விட அதிகமான காரியங்களை கத்தர் யோசோ கொண்டு செய்கிறார் சூரியனை பார்த்து நில்லுன்னா நிற்குதியா தெரியுமா உங்களுக்கு சூரியனை பார்த்து அப்படியே இரு அது கத்தர் ஒரு முக்கிய நாள் ஒரு ஆயத்தத்தை பண்ண சொல்றேன் என்ன சொல்றாரு உன் குணாதிசயம் மாறக்கூடாது உன் உத்தமத்தை விட்டுறாத இல்லையே லூயா ரெண்டாவது வாசிக்க என்ன சொல்றீங்க என்ன சொல்றாரு புத்திமான நடந்து கொள் அதை விட்டு வலதோ இடது புறமும் என்ன பண்ணாத விலகாத இருப்பாயாக யார் என் கூட இருக்கிறீங்க எத்தனை பேர் சொல்றீங்க பெரிய காரியம் வேணுன்றவங்க இதை பிடிச்சிங்க எனக்கு வேணும் எனக்கு வேணும் இதே சென்னை பட்டத்தில் ஒரு பெரிய இடத்துல கத்திர என்ன வைக்கணும் இன்னும் கூட அநேக திரள் திரளான ஆத்துமாக்களுக்கு போதிக்கிறது மாத்திரம் இல்ல பெரிய பெரிய காரியங்களை செய்யும்படிக்கு மாத்திரம் அல்ல இன்னும் பலத்த கிரியைகளை கத்திர செய்ய வேண்டும் என்றால் என்னுடைய குணாதிசயம் மாறிடுச்சு என் உத்தமம் மாறிடுச்சு என் பரிசுத்தம் மாறிடுச்சுன்னா கத்திர செய்ய முடியாது அன்னைக்கு அந்த கல்யாணத்தை முடிச்சுட்டு போறேன் எங்கேயோ வேடிக்கை பார்த்தது வந்து என் காரில் இஷ்டம் எத்தவனே வருது அப்படியே உள்ள போகிற பழைய மனுஷன் வெளில வரணும்ட்டு கத்திர சொல்கிறாரு இதே பகுதியில் நீ பெரியாளாக இருக்கணுமா விட்டு கொடுக்க போறியா அப்படின்னாரு அப்படியே அமையெல்லாம் உன்னை வேடிக்கையே பார்த்துங்கிறேன் கொடுக்குறவங்களாம் சொல்கிறாங்க டே நீ பண்ண தப்படா ஏன்டா போய் நீ மூட்டிட்ட அப்படியே பார்த்துருந்தேன் அம்பான்னு வண்டி எடுக்கிறான் மற்றவனுக்கு அவனை அனுப்புகிறானுங்க போடா போடா இதுதான் தப்பு வண்டி ரொம்ப ஒரு கோழ மாதிரி நின்று மாதிரியே இருந்துச்சு எனக்கு மனசு அன்றைக்கி நம்மளால் ஒரு வாரத்து கூட பேச முடியலையே என்னை சுற்றி எல்லோரும் அனுப்பிச்சவங்க ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேர் அனுப்பிச்சி வச்சாங்க அன்றைக்கி ஆனால் யாருமே கூப்பிட முடியல ஒரு ஃபோன் எடுத்தனால வீடியோ எடுக்க முடியல எதுவுமே பண்ணல நான் தோத்த மாதிரியே இருந்துச்சுட்டு கத்திர அன்னைக்கு ராத்திரி பேச நீ தோக்கலப்பா நீ வார்த்தை விட்டுருல நீ யாருன்ற குணாதி இதயத்தில் ஊழியம் செய்யல நாளைக்கு தான் நம்ம சொல்லுவான் இந்த பாஸ்டர்கிட்ட பொறுமை கிடையாது இவன் இவங்கிட்டலாம் போய் ஏன்னா சுற்றி இருந்தாங்க அட்வான்ஸ்லேருந்து வந்த ஆட்டில் அவங்கெல்லாம் சூழ்ந்து நான் பார்க்குறான் எனக்கு கத்திர சொல்லி கொடுக்குறார் நிறைய நேரத்தில் நம்ம குணாசுவத்து கூட விளையாடி பார்ப்பார் சொல்லுங்கள் என்னதுங்க குணாசுவத்து கூட குணாதிசயத்தோடு கூட விளையாடி பார்ப்பார் டெஸ்ட் பண்ணுவார் அடி என்ன பண்ணுற நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அங்கே போயிட்டு வேலை காமிச்சிருவோம் என் மனைவிக்கு ரொம்ப கோவம் தான் இஷ்டு போயிட்டானே அவங்க காரு இஷ்டு போயிட்டானே அப்படியே தொங்குதே இடிச்சது கோவம் தப்பே பண்ணல அவன் அப்படியே மொபைலில் பார்த்துக்கினே வரான் அந்த ஒயின் ஷாப்லேருந்து நேரம் டும் பண்ணிச்சுட்டான் அவ்வளோதான் சாத்தான் யாரையும் பார்த்தா தொங்குது அவன் பார்த்தா எனக்கு பேசவும் தோணல என்ன பண்ணுறது தெரில கோவம் வருது தான் ஆனால் கத்தர் வந்து என் யுத்தத்தை கத்தர் பண்ணுவார் ஆனால் ஒரு நாள் விசுவாசி எங்கள் கூட்டுன்னு வருவார்னு நினைக்கிறேன் இதே பகுதி நான் இருக்கிறான் நான் அப்போ தான் ஜோம் பண்ணேன் ஆண்டு வரே அவன் ஒரு விசுவாசியை கூட்டு வந்து உட்கார வச்சு அவனும் காசு தரது வேண்டி இல்லை அதை அமிச்சாச்சு வண்டி ரெடி பண்ணுவாங்க அட்லீஸ்ட் ரட்சிப்புன்ற ஒரு பெரிய சுதந்திரத்தை கத்திர அவனுக்கு தந்துட்டா அந்த பழக்கத்தை வந்து வெளியில் வந்துட்டானா நல்லா தானே இருக்கும் அல்ல லூயா நாங்கள் என் கூட பார்க்க மாட்டேறீங்க பேச மாட்டேறீங்க இது சின்ன விஷயந்தான் பல இடத்துல நம்ம குணாசி சோதிக்கிறதுக்கு பல காரியங்கள் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அதை விட்டு கொடுக்காம ஆண்டர் சொல்கிறார் யோ சொல்கிறப்பா இப்போ நீ யூ ஆர் கோயிங் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் தெர் பி அ லாட் ஆஃப் டைம்ஸ் தட் யூ வில் பி டெம்டட் டு லூஸ் யுவர் கேரக்டர் But if you can hold on to your character, you will be able to do it, you will be able to do it, you will be able to do it, you will be able to do it. If you are tested and proved, God will give you the, the promotion. You will be able to do it, you will be able to do it. He told me, what did you do? You will be able to do it, you will be able to do it, you will be able to do it, you will be able to do it. 
உங்கள் ஏற்ற நேரம் வருது சார் உங்கள் ஏற்ற நேரம் வருது இன்றைக்கி நான் திரும்ப சொல்கிறேன் இங்கே அநேகரை நான் பார்க்குறேன் என்னுடைய ஆவிக்குரிய கண்களை கத்தர் காண்பிக்கிறார் பெரிய பெரிய உயர்வுகளை நீங்கள் இருக்கிறத கத்தர் காண்பிக்கிறார் என்னை விட திறமையாக நீங்கள் மாறுறது கத்தர் காண்பிக்கிறார் இன்னும் பலமாக நான் மனதார உங்களை வாழ்த்துறேன் இன்னும் பலத்த ஊழியங்களை செய்யும்படிக்கு அடுத்த சந்ததியில் பிள்ளைகளை கத்தர் எழுப்ப போகிறாரு நிறைய பேர் கத்தர் அப்படி பலம் கொண்டு கத்தர் காரியங்களை செய்ய வைக்க போகிறாரு இது ஒரு மனுஷனால் நடக்கிற காரியம் இல்லை இயேசுவே அந்த பெரிய இது இல்லாமல் சொல்கிறார் என்னை விட நீங்கள் பெருசாக செய்விட்டான்ட்டார் சீஷரில் பார்த்து நான் யார் யா எல்லாத்தையும் என் கையில் வச்சுக்கிறதுக்கு கத்தர் பெரிய பெரிய காரியங்களை வரும் நாட்களை இங்கே இருக்கிறவர்களை கொண்டு கத்தர் செய்ய தான் போகிறார் அல்லே லூயா அந்த கத்தர் அதுக்கு ஒரு ஆயத்தத்தை பார்க்குறாரு அல்லே லூயா மூணு விஷயத்த சொன்னேன் நாலாவது பாருங்க அவர் சொல்கிறாரு எட்டாவது வசனத்தில் இந்த நியாயப்பரமான புஸ்தகத்தை உன் வாயை விட்டு பிரிக்கக்கூடாது அதை பிரிக்கிறதுக்கு தான் ஏதோ வரும் அவிசுவாசம் வரும் பல காரியங்களை பேச வாயில வரும் ஆனா ஒன்னதான் சொல்லணும் தோல்வியோ சில காரியங்கள் முடியாது இருக்கும் போது எழுந்து உட்கார்ந்து வசனத்தை பேசு ப்ரொக்ளைம் தி வேர்ட் ஆஃப் காட் இன் எவ்ரி சிச்சுவேஷன் அவனுக்கு அதான் சொல்லி கொடுத்தாரு அன்னைக்கு யோசுவா பார்த்து சொல்றாரு அப்பா சில விஷயங்கள் ஒரு முன்னால பண்ண முடியாத மாதிரி இருக்கும் எல்லாரும் சுத்தி சுத்து போட்ட மாதிரி ஆயிடும் நீ எழுந்து உட்காந்து கத்தரின் வலது பக்கத்தில் எனக்கு நிழலா இருக்கிறார் கத்தரின் விட்டு விலகவில்லை இரவிலே நிலவாகிலும் பகலில வெயிலாக என்னை சேதப்படுத்துவதில்லை கத்தர் எனக்கு உதவி செய்கிறவர் என் பட்சத்தில் இருக்கிற என்னை விட்டு விலகவே மாட்டார் வசனத்தை சொல்லி பாரு நீ ஜெயமா இருப்ப யார் என் கூட இருக்கிறீங்க என்ன அழகா சொல்லி கொடுக்குறாரு பாங்களே ஆண்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குது கடைசி அஞ்சாவது ஒரு விஷயத்த சொல்லி முடிச்சிடுறேன் சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு நீ கவனமாய் செய்யும்படிக்கு இரவும் பகலும் அதை எட்டாம் வசனம் அதை தியானித்து உன் வழிகளை அப்பொழுது நீ உன் வழிகளை வாய்க்க பண்ணுவாய் அப்பொழுது புத்திமான புத்திமானாய் நீ நடந்து கொள்வாய் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அந்த ஆவியானவர் எப்பொழுதும் உன் மேல வீட்டு இருக்கணும் இதுக்கு ஒரு ஆதாரமான ஒரு வசனம் இருக்குது ஏசியா பதினொன்னு இரண்டாம் வசனம் வாசிய கத்துடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார் அவர் ஞானத்தை தருகிற ஆவியானவர் அவர் விவேகத்தை தருகிற ஆவியானவர் கத்திற்கு பயப்படுகிற பயத்தை தருகிற ஆவியானவர் எல்லா அறிவை உணர்த்துகிற ஆவியானவர் அப்ப என்ன சொல்றாரு அந்த ஆவியானவர் உண்மையில் எப்பொழுது என்ன பண்ணோம் சொல்லுங்க வீட்டு இருக்கணும் அஞ்சு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாரு சொல்லுங்க அஞ்சு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் வித் ப்ரூடன்ஸ் ப்ரொக்ளைம் த வேர்டு இது அஞ்சு நல்லா பிடிச்சிக்கோ இப்போ சொல்கிறாரு எல்லாத்தையும் அவர் கடைபிடிச்சு வந்து ஜெயிச்சுட்டு இருபத்தி ஓராம் வசனம் அதிகாரத்தினுடைய நாற்பத்தஞ்சாம் வசனம் தான் சொல்கிறாரு கத்தர் சொன்ன நல் வார்த்தையில் ஒரு வார்த்தையும் தவறி போகவில்லை எல்லாம் நிறைவேறினது இன்றைக்கி ஒரு கட்டத்துக்காக நீங்கள் போராட்டிருக்கிறீங்களா சில காரியங்கள் நடக்கல அப்படின்னு சொல்லி சோர்ந்து போயிருக்கிறியா உன் காலம் வருது உனக்கு ஒரு ஏற்ற காலத்துக்குள்ள கத்தர் உன்னை கொண்டு வர்றாரு அது வரல நீ ஆயத்தப்பட்டு கொண்டே இரு உன் ஆயத்தத்தை பார்க்கிற ஆண்டவர் அந்த காரியத்தை உன் கரத்தில் தருவார் அன்னைக்கு யாரும் தட்டி பறிக்க முடியாது ஆண்டவர் தர்ற அன்னைக்கு அதை யாரும் தட்டி பறிக்க முடியாது உன் ஆயத்தத்தை ஆண்டவர் பார்க்கும் பொழுது உனக்கு எதை ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறதோ அதை ஆண்டவர் உனக்கு தருவார் இல்லையா அன்னைக்கு யாரும் பண்ண முடியாது சார் யோசுவா அது வரைக்கும் யாரும் எதிர்க்க முடியல அதுக்கப்புறமா யாரும் எதிர்க்க முடியல அவன் ஜெயம் உள்ளவனாய் இருந்தான் இயேசுவன் நாமத்தில் இன்னைக்கு காலையில் உங்களை பார்த்து சொல்கிறேன் அப்படிப்பட்டவர்களை கத்திருந்த இடத்துல ஏற்படுத்துகிறார் அப்படிப்பட்ட அநேகரை கத்திருந்த இடத்துல உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் நீ வேணா ஒருவேளை யோசித்து கொண்டுறான் என்ன அது எவ்வளோ நான் முயற்சி செய்கிறேன் எனக்கு ஒரு முன்னேற்றம் வரலையே எவ்வளோ போராடுறேன் எனக்கு ஒரு முன்னேற்றம் வர மாட்டேந்தே இதை நான் செய்திருப்பேன் திறமையான கூட நீ நிறைய நேரங்களை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆண்டுக்கு தெரியும் அந்த காலம் இன்னும் வரல அதுக்கு ஏற்ற ஒரு நேரம் இன்னும் வரலன்னு கத்திருக்கு தெரியும் அந்த நேரம் வந்துச்சுன்னா கத்தர் அதை அப்ரூவ் பண்ணுவாரு அன்றைக்கு அது உன் வாழ்க்கையில் நடக்கும் இது நீ எங்கிருந்து கேட்டாலும் சரி இங்கே உட்கார்ந்துருக்கிறவங்களும் சரி இந்த சத்தத்தை எங்கே கேட்டாலும் சரி உன் காலத்தில் உனக்குரிய பதில கத்த தருவார் அதை யாரும் தடுக்க முடியாது அன்னைக்கு ஒரு மனுஷன் அதுக்கு எதிர்த்து நிற்க முடியாது அன்றைக்கு உனக்கு வர வேண்டிய ப்ரொமோஷனை கத்தர் தானா கூப்பிட்டு உனக்கு தருவாரு அன்றைக்கு எவ்வளவு எழுமை நிற்க முடியாது அந்த ஜெயம் உணவு பற்றிக் கொள்ளும் என்று இயேசுவ நாமத்தில் சொல்றேன்